আসসালামু আলাইকুম সবাইকে অনেক ধন্যবাদ এবং সবাইকে এখানে আসার জন্য আরেকবার ধন্যবাদ আমি মাহাদি হাসান ডেপুটি জাপান আইটির পক্ষ থেকে বলছি আর আজকে আমাদের টক শো আয়োজন করা হয়েছে আমাদের মাননীয় শিক্ষকবৃন্দ এবং আমাদের কলিগদের নিয়ে এবং পাশাপাশি রয়েছে আমাদের সকল স্টুডেন্টবৃন্দ রয়ে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ এখানে আসার জন্য আমরা আমাদের টক শো শুরু করার পূর্বে ডেফুটিল জাপান আইটি সম্পর্কে কিছু কিছু ইনফরমেশন আপনাদের দিতে চাই যা হয়তো বা না জানলে আপনারা বুঝবেন না কিভাবে এটা শুরু হলো বা এটা এখন কোন অবস্থায় আছে ডেফুটিল জাপান আইটি প্রথম শুরু হয় যখন বাংলাদেশ বিজনেস পার্টনার ছিল একজন জাপানিজদের আন্ডারে এবং আমাদের ছিল ডেফুটিল গ্রুপ এই দুজন যখন তারা একই সাথে ডুয়েল ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত নিল তখনই জন্ম হয় ডেফুটিল জাপান আইটি দুই হাজার সালে এরপরে ডেফুটিল জাপান আইটি যখন প্রথম জন্ম হলো তাদের টার্গেট ছিল বাংলাদেশ থেকে ইঞ্জিনিয়ার্সদের তারা হায়ার করবে এবং তারা জাপানের বিভিন্ন নামি দামি কোম্পানিতে চাকরি করতে পারবে কিন্তু দেখা গেল একটা সময়ের আবর্তনে যে ইঞ্জিনিয়ার্সরা বাংলাদেশে ওইভাবে ডেভেলপ হতে পারে না যাতে তারা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে গিয়ে কম্পিট করতে পারে আর যারা ওই লেভেলে আছে তারা অনেকেই জাপানে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে তার সবচেয়ে বড় কারণ ছিল ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার এর জন্য যখন সময়ের আবর্তনে দেখা গেল যে ওই দিকটা ফোকাস করাটা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে এরপরে আমরা শুরু করি আমাদের স্টুডেন্ট ভিসা উচ্চতর শিক্ষার জন্য জাপানে যাওয়ার ব্যাপারটা অ্যান্ড উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে জাপানে যাওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হলো ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার যেটাকে বলা হয় সুতরাং ওই দিকে চিন্তা করে আমরা আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রেনিং প্রোগ্রাম শুরু করলাম আমাদের এখন বর্তমান রিসোর্সের কথা যদি বলি টোটাল আমাদের বিয়াল্লিশটা পার্টনার স্কুল রয়েছে জাপানে এবং জাপানের অলমোস্ট সকল ইমিগ্রেশনে আমাদের পার্টনার স্কুল রয়েছে পাশাপাশি আমাদের পাঁচজন ল্যাঙ্গুয়েজ টিচার আছে এবং এরপরে আমাদের হয়তো দুইজন নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচার আছে যারা যে কোনো ব্যাপারে স্টুডেন্টদেরকে সাহায্য করে স্পেশালি অরাল ইন্টারভিউ বা স্পিকিংয়ের ক্ষেত্রে এখন আমি আমার কথাকে আর দীর্ঘ করব না আমি প্রথমেই যাব আমাদের এবি রাফির কাছে এবি রাফি আমাদের ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের সাইটটা দেখে এবং সেই সাথে স্টুডেন্ট কাউন্সিলিংয়ের ব্যাপারটাও সে দেখে এবি রাফির কাছে আমি জানতে চাইব যে যখন স্টুডেন্ট কাউন্সিলিং উনি করে সবচেয়ে কমন প্রশ্ন কোনটা ধন্যবাদ আপনাকে যখন স্টুডেন্ট ডেফুটি জাপানিতে আসে কমন যে কোশ্চেনগুলো হয়ে থাকে যে জাপানে আমি ওয়ার্ক পারমিট পাবো কি না পার্ট টাইম জব করতে পারবো কি না এই কোশ্চেনগুলো প্রায় করে থাকে তারপর বলছে ল্যাঙ্গুয়েজের একটা ব্যারিয়ার থাকে যে আমরা যেহেতু নতুন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবো এই ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধ থাকে কি না তো সেক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে সুন্দর করে কাউন্সিলিং করে এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার করে দিই যে আমাদের এখানে যারা আসেন এবং ল্যাঙ্গুয়েজ একটা খুব সহজ একটা বিষয় তিন থেকে চার মাস সময় লাগে ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখতে শেখার পর হচ্ছে আমরা বাকি প্রসেসগুলো করে থাকি এভাবেই আমরা তাদেরকে কাউন্সিলিং করে থাকি অনেক ধন্যবাদ আমাদের যদি দুই হাজার সতেরো সালের কথা বলি আর যদি দুই হাজার আঠারো সালের কথা বলি দিন দিন স্টুডেন্টরা জাপানে যাওয়ার প্রতি আগ্রহ বেশি প্রকাশ করছে এর পেছনে কারণটা কি বলে আপনি মনে করেন এর পিছনে বড় একটা কারণ হতে পারে যেটা হচ্ছে আমাদের যেহেতু ভিসা সাকসেসটা অনেক ভালো গত বছর যদি আমরা এপ্রিলের কথা বলি আমাদের ফিফটি স্টুডেন্ট থেকে ফর্টি এইট স্টুডেন্টের ভিসা হয়েছে এটা একটা বড় কারণ হতে পারে এবং দিন দিন জাপানে প্রতিনিয়ত সুযোগ সুবিধা বাড়তেছে দেখা যাচ্ছে এই যে কিছুদিন আগে একটা খবর শুনেছি আমরা যে জাপানে প্রায় পাঁচ লাখ সাড়ে পাঁচ লাখের মতো ওয়ার্ক পারমিটে নেবে বিভিন্ন কান্ট্রি থেকে এটাও একটা বড় একটা প্লাস পয়েন্ট আরও যে বিষয়গুলো আছে যে এখন টেকনোলজি বেস কান্ট্রি জাপান এই কারণে সবাই এখন জাপান যাওয়ার জন্য আগ্রহ পোষণ করছে অনেক ধন্যবাদ রাফি রাফির কথাটাকে যদি আমি একটু এলাবোরেট করে আপনাদের বলতে চাই তাহলে কথা ঠিক এইভাবে জাপানে যাওয়ার পেছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে প্রথমত যদি আমি অন্যান্য উন্নত বিশ্বের সাথে তুলনা করি জাপানে ব্যাংক সলভেন্সির পরিমাণ অনেক কম দেখানো লাগে আবার সেকেন্ড যে ব্যাপারটা থাকে যে জব অপরচুনিটির কথা বলি জাপানের জব মার্কেটটা উন্নত বিশ্বের অন্যান্য যে কোনো দেশের তুলনা অনেক বেশি ফ্লেক্সিবল থাকে অন্য উন্নত দেশে যদি পড়াশোনা করতে যায় অনেক সময় স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় তার কোনো ওয়ার্ক পারমিট থাকে না আবার কিছু কিছু দেশ যারা ওয়ার্ক পারমিট দেয় তারা প্রথম ছয় মাসে কাজ করার কোনো সুযোগ পায় না আবার কিছু দেশ আছে যারা হয়তো ওয়ার্ক পারমিটের সুযোগ দেয় কিন্তু ওটা বিশ ঘন্টার উপরে যেতে পারে না এক্ষেত্রে জাপানে নামার পরের দিন থেকে আপনি কাজ করতে পারবেন এবং প্রথম অবস্থায় আপনার ওয়ার্ক পারমিট থাকবে আটাইশ ঘন্টা আর জাপানের জব মার্কেট সম্পর্কে যদি বলি যদি আমাদের জব খালি থাকে আর আটটা সেক্টর যদি খালি থাকে ক্যান্ডিডেট পাওয়া যায় ছয় থেকে সাতজন এবং সবসময় একটা লেবার শর্টেজের ব্যাপার থাকে এবং আমাদের যত স্টুডেন্ট এখান থেকে জাপানে গিয়েছে তারা সবাই হয়তো বা ম্যাক্সিমাম এক সপ্তাহের মধ্যে তাদের পছন্দনীয় জব খুঁজে পেয়েছে আর সেকেন্ড যে ব্যাপারটা থাকে পড়াশোনার দিকে যদি বলি জাপানের ভাষাটার বেসিক লেভেল তো আমরাই শেখাই অ্যাডভান্স লেভেলে গিয়ে
চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আসলে স্টুডেন্ট আসার পরে নতুন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ সো ওরা প্রথম একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে গেলে একটু প্রতিবন্ধকতা ইয়ে হয় যে মানে পারবে কি না তো আমি তখন তাদেরকে আমাদেরকে যেটা বলতে হয় যে অ্যাকচুয়ালি পৃথিবীর মধ্যে অনেক ল্যাঙ্গুয়েজ আছে যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে গেলেই কিন্তু অনেক টাফ মনে হয় সাধারণত তো আমি মনে করি আদার ল্যাঙ্গুয়েজের তুলনায় জাপানি ল্যাঙ্গুয়েজ অনেক ইজি তো সেক্ষেত্রে যখন ওদেরকে বলি যে তোমরা রেগুলার ক্লাস করো আর মোটিভেটলি ক্লাস করে এবং রেগুলার পড়াশোনা করো তাহলে ল্যাঙ্গুয়েজটা অনেক ইজি জাপানি ল্যাঙ্গুয়েজটা অনেক ইজি এখানে যখন আপনার ক্লাস নেন রিডিং ম্যাটেরিয়ালস বা অন্যান্য স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস যেগুলো থাকে এগুলো কি আপনারাই প্রিপেয়ার করেন নাকি অন্য কোনো জায়গা থেকে আপনারা এটাকে নিয়ে আসেন অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখানে যে টেক্সট বুক যেটা আমরা মিন্নানো নিহঙ্গ এটা সবাই জানে যে তো এই বুকটা কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তো আমরা এই বুক বইয়ের উপরে বেসিক করে আমরা পড়াই আর এছাড়া আমাদের এখানে আমাদের ডাইরেক্টর স্যার আছেন তরু কাজাকি উনিও একটা বই করেছেন আলাদা একটা গ্রামার এবং প্লাস হচ্ছে এটা ভোকাবুলারি ওই বইটাও আমরা এখানে পড়াই আর কি ওই বইয়ের উপরে আমরা প্রায় এই কথাটা বলে থাকি যে এন ফাইভ যেটা বেসিক লেভেলের কথা বলে থাকে এটা শেষ করতে মোটামুটি তিন থেকে চার মাস সময় লাগে আসলে এই কি কথাটা সত্য জি জি এক ব্যাপারটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি এটা ডিপেন্ড করে যে মানে কত ঘন্টা ওরা ক্লাসটা করবে তো অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যে সপ্তাহে ছয় দিন ক্লাস করায় দুই ঘন্টা করে কোনো প্রতিষ্ঠান আছে যে যেমন আমরা করাচ্ছে সপ্তাহে তিন দিন চার ঘন্টা করে সেক্ষেত্রে আমাদের তিন থেকে চার মাস লেগে যায় আর কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে তিন মাসে হয়ে যায় যেটা সপ্তাহে ছয় দিন করে আর কি স্টুডেন্টরা যখন বিভিন্ন প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট দেয় যেমন যেটা আমরা শুনে থাকি ন্যাট টেস্ট জেএলপিডি টেস্ট সেক্ষেত্রে আপনার স্টুডেন্টদেরকে কীভাবে সহায়তা করেন জি আমরা যখন আমাদের স্টুডেন্ট এখান থেকে এন ফাইভ কমপ্লিট করে দেন আমরা তখন এখানে এক্সট্রা স্কিজুয়াল ক্লাস নিই তাদের জন্য যেমন এখানে জানি সবাই জানেন যে জাপানি ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য নাট টেস্ট আছে আর একটা আছে জেএলপিটি যেমন আইএলস করলে যেমন আইএলসের জন্য আমরা রেজিস্ট্রেশন করি ব্রিটিশ কাউন্সিলে গিয়ে জেএলপিটি করতে হলে জেএলপির জন্য আপনার ইয়ে করতে হয় এটা হচ্ছে জবে ফার্ম গেটে এটা আর নাচ টেস্ট দিতে হলে এটার জন্য আপনার রেজিস্ট্রেশন করতে হয় গ্রিন ইউনিভার্সিটিতে তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করি যে এখানে আপনার জেএলপিডি বা নাট টেস্ট যেভাবে হয় আর কি সেই কোশ্চেনগুলো আমরা ম্যানেজ করি বা সেই কোশ্চেন ধরনের কোশ্চেন টাইপের কোশ্চেন আমরা এখানে পরীক্ষা নিয়ে নিই একইভাবে যেটাকে মক টেস্ট বলে না টেস্ট বলা যায় আর কি সেটাকে হ্যাঁ তো আমরা মক টেস্ট নিয়ে একটা ছেলেকে আমরা তার লেভেলটা দেখি আগে যদি লেভেলটা ওকে থাকে দেন তাকে আমরা অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনার কাছে আবার আসবো তার আগে আমি এখন যাবো আমাদের এখানে মুখিতের কাছে মুখিত দীর্ঘদিন ধরে ডকুমেন্টেশনের কাজ করছে এবং ডকুমেন্টেশন সম্পর্কে মুখিতের আইডিয়া অনেক ভালো জাপানে গেলে বেসিক্যালি কি কি ডকুমেন্ট লাগে মুখিত আপনি যদি আপনাদেরকে একটু বলতেন ধন্যবাদ স্যার জাপান যেতে গেলে স্টুডেন্টদের যে ডকুমেন্ট লাগে সকল সকল অল একাডেমিক ডকুমেন্টসগুলো দিতে হয় প্লাস হলোকে তার স্পন্সার যিনি হবে বাবা বা মা তাহলে তার বার্থ সার্টিফিকেট দিতে হবে প্লাস হল গিয়ে যে স্টুডেন্ট যাচ্ছে তার পাসপোর্ট লাগবে প্লাস হল গিয়ে যদি স্পন্সার অন্য কেউ হয় সেক্ষেত্রে হলো গিয়ে তারও বার্থ সার্টিফিকেট দেওয়া লাগবে ফ্যামিলি সার্টিফিকেট দেওয়া লাগবে আর যদি বলা হয় যে স্পন্সার যদি বিজনেস বিজনেস হোল্ডার হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে হলো গিয়ে আপনার ওর ট্রেড লাইসেন্স দেওয়া লাগবে প্লাস হল গিয়ে ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট দেওয়া লাগবে ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেওয়া লাগবে তিন বছরের এবং ব্যাংকে অবশ্যই পনেরো থেকে আঠারো লাখ টাকা দেখানো লাগে আর হলো গিয়ে স্যার সাথে হলো গিয়ে আপনার লাগতেছে যে ট্যাক্সের ডকুমেন্টস দেওয়া লাগবে তিন বছরের আর জবের ক্ষেত্রে লাগতেছে স্যালারি সার্টিফিকেট এমপ্লয়মেন্ট সার্টিফিকেট আর হলো গিয়ে আপনার ব্যাংকের অল আদার্স ডকুমেন্টস এবং এই ডকুমেন্ট তৈরি করতে গেলে স্টুডেন্টদের অনেক সময় বিভিন্ন প্রবলেমের সম্মুখীন হতে হয় সে ব্যাপারে আপনার কি কোনো সহায়তা করে থাকেন অবশ্যই সহায়তা করে থাকি কারণ স্টুডেন্টদেরকে ফার্স্ট প্রায়োরিটি দেওয়া বলা থাকে যে আপনার সকল ডকুমেন্টস যেভাবে পাসপোর্টের মধ্যে নাম দেওয়া থাকবে যেভাবে পাসপোর্টের মধ্যে ওদের মধ্যে অ্যাড্রেস দেওয়া থাকবে সেভাবে ফলো আপ করে সকল কিছু ডকুমেন্টস রেডি করার জন্য সেই ক্ষেত্রে আমরা ওদেরকে সাহায্য করি যে ওদের বার্থ সার্টিফিকেটগুলো বা ব্যাংক স্টেটমেন্ট সলভিং সার্টিফিকেটগুলো সবগুলো চেক করে তারপর যদি কোনো ফল পাই তাদেরকে আমরা বলি যে এগুলো সব কিছু আপনারা কারেকশন করে নিয়ে আসেন দেন আমরা এটা হলো গিয়ে জাপানে শেয়ার করি তারপর জাপান থেকে তারপর আমাদের কাছে কোনো কারেকশন থাকলে সেটা আমাদের কাছে আসে তারপর আবার স্টুডেন্টকে দিয়ে আমরা সেটা কারেকশন করে ফেলি অনেক ধন্যবাদ মুকিতের কথাটাকে যদি আমি একটু আরও লম্বা করতে যাই তাহলে এইভাবে বলা যায় জাপানি একমাত্র দেশ যেখানে ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্টার যে কেউ হতে পারে তার সাথে যদি একটা ফ্যামিলি কানেকশন থাকে ফ্যামিলি কানেকশন বলতে আমরা এটা মিন করছি একজনের দুলা ভাই চাচি খালু যে ক
স্টেটমেন্টটা দিতে পারবে না আমার এক্সপ্লেনেশনটা যদি যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হয় তাহলে এক বছরের স্টেটমেন্ট নিয়েও একজন অ্যাপ্লিকেন্ট জাপানে আবেদন করতে পারে আর সেক্ষেত্রে তার সিউই পাওয়ার উপর প্রভাব ফেলে না অনেক ধন্যবাদ মুকিত আপনাকে এবার আমি যাবো আমাদের আরেকজন ল্যাঙ্গুয়েজ টিচার জালাল স্যারের কাছে জালাল স্যার দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর আমাদের সাথে আছে এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে স্টুডেন্টদেরকে ট্রেন আপ করছে আর জালাল স্যার সাধারণত অ্যাম্বাসি ইন্টারভিউ বা সিলেকশন ইন্টারভিউ যেটা হয় সেই ব্যাপারে জালাল স্যার একটা বিশাল অবদান রয়েছে স্যার কেমন আছেন ভালো আপনি কেমন আছেন জি আমিও ভালো আছি স্যার স্যার যদি আমাদেরকে একটু বলতেন যখন স্টুডেন্টদেরকে আপনি সিলেকশন ইন্টারভিউ করান বা অ্যাম্বাসির জন্য প্রিপারেশন করান সাধারণত কোন জিনিসটি স্টুডেন্টরা সবচেয়ে বেশি বাধার সম্মুখীন হয় জি ওরা প্রথমত প্রথমত যে বিষয়গুলি হয় যে উচ্চারণটা ওদেরকে খুব ভালোভাবে করাতে হয় উচ্চারণটা ভালো না করলে তাদের শব্দের অর্থ চেঞ্জ হয়ে যায় সেদিকটা আমরা খেয়াল রাখি আর জাপানি ডেলিগেটসরা যে প্রশ্নগুলি সাধারণত করে থাকেন সেই প্রশ্নগুলি আমরা তাদেরকে ভালোভাবে পড়াই এবং তারা সেগুলি মুখস্থ করে মুখস্থ করে প্লাস আমরা যে বইগুলি পড়াই সেই বইগুলি তারা ভালোভাবে পড়ে সেক্ষেত্রে তারা আমাদের ছাত্ররা সিলেকশনের জন্য ভালো রেজাল্ট করে এবং জাপানের যে স্কুল প্রতিনিধি আছে ওনারাও আমাদের ছাত্রদের উপর বেশ সন্তুষ্ট অনেক ধন্যবাদ জালাল স্যারের কথা সাথে যদি আমি একটা কমেন্ট অ্যাড করি যেমন আমাদের এখানে যখনই কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্ট্রাক্টরকে রিক্রুট করা হয় ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রেনিং দেওয়ার জন্য তারা অবশ্যই জাপান থেকে পড়াশোনা করা লাগবে যদি জাপানের কোনো প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স বা পড়াশোনা না থাকে তাহলে কখনোই আমরা কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্ট্রাক্টরকে হায়ার করি না এর জন্য জালাল স্যার যে কথা বললো অ্যাকসেন্টের একটা ব্যাপার আছে গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচারের একটা ব্যাপার আছে ভোকাবুলারি একটা ব্যাপার আছে এই ব্যাপারে আমরা বলতে পারি আমাদের টিচাররা খুবই দক্ষ এবং তারা কি জানে কিভাবে একটি স্টুডেন্টের প্রোনাউন্সিয়েশন বা অ্যাকসেন্টকে ঠিক করা লাগে অনেক ধন্যবাদ স্যার স্যার আপনার কাছে আমার আর একটা প্রশ্ন হলো যখন আপনি স্টুডেন্টদেরকে ক্লাস নেন তখন অনেক সময় এন ফাইভের জন্য আপনি ক্লাস নেন একটি স্টুডেন্ট কিভাবে সহজে এন ফাইভ মানে প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট যেগুলো সেগুলো পাস করতে পারে বলে আপনার মনে হয় খুব ধন্যবাদ আপনাকে এই প্রশ্নটা করার জন্য ছাত্রদের প্রথম যে কাজটা সেটা হলো তাদেরকে বোকাবলারি শিখতে হবে সেকেন্ড কাজ হলো গ্রামার শিখতে হবে এবং থার্ড কাজ হলো তাদেরকে লিসেনিং করতে হবে প্রতিটা কাজ আমি তাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ করাই এবং খুব সূক্ষ্মভাবে করাই এই জন্য আমাদের নাট টেস্ট জ্যালপিটি জ্যাট টেস্ট সব পরীক্ষাতে আমাদের হানড্রেড পার্সেন্ট মানে সফলতা এবং তারা খুব ভালো মার্কস নিয়ে পাশ করতেছে এই জন্য আমিও অন্যদেরকে বলবো এইভাবে যেন তারা এই কাজটা করায় অনেক ধন্যবাদ স্যার এখন আমি আবার একটু পেছনে যাব আমাদের এবি রাফির সাথে আমার আবার একটা কথা আছে এবি রাফি সাধারণত মার্কেটিংয়ের দিকটাও দেখে এখন যদি আমরা রাফি যদি এখন দেখি বর্তমানের মার্কেটের যে অবস্থা জাপানে এটা সম্পর্কে আপনার মতামত কি বর্তমানে জাপান সম্পর্কে মার্কেটের অবস্থা আমি বলবো আগের তুলনায় এখন ভালো কারণ আগের তুলনায় এখন স্টুডেন্টের বেশি আগ্রহ পোষণ করছে দেখা যাচ্ছে যে আগে অনেক ডকুমেন্টেশনের প্রবলেম থাকতো এখন আমাদের এখানে ডকুমেন্ট ডকুমেন্টেশনে যারা এক্সপার্ট আছেন তারা সকল ডকুমেন্টগুলো খুব সঠিকভাবে প্রসেস করছেন অ্যান্ড আমাদের এখানে আগে যে টিচার ছিল এখন সবচাইতে বেশি এখন আমাদের মধ্যে টিচার আছেন তারা অলওয়েজ গাইডেন্স দিয়ে থাকেন আর যে ব্যাপারগুলো এখন দেখা যাচ্ছে যে যে আগের তুলনায় যে এখন যে স্টুডেন্টরা মানে জাপান যাওয়ার জন্য যে একটা আগ্রহ পোষণ করছে সেই ব্যাপারগুলো যে তুলে ধরতে চাই সর্বপ্রথম প্রতিনিয়ত কিন্তু শিক্ষার্থীর সংখ্যাটা বাড়তেছে বাংলাদেশে তো বাংলাদেশে আসলে ওই পরিমাণ বিশ্ববিদ্যালয় না থাকার কারণে একটা সময় তারা চিন্তা করে যে তারা বাহিরে পড়াশোনা করতে যাবে তো অন্য অন্য কান্ট্রিগুলো তারা রিসার্চ করে দেখে যে জাপান একটা অন্যতম কান্ট্রি টেকনোলজি বেসড কান্ট্রি তো এই কান্ট্রির উপর অনেকেরই ফোকাস বেশি যারা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসে তাদের ফোকাস বেশি জাপানের প্রতি থাকে অ্যান্ড সবাই জানে যে জাপান একটা টেকনোলজি বেসড কান্ট্রি আর পৃথিবীর সবচেয়ে বিনয়ী জাতি হচ্ছে জাপানিজ এবং সব দিক দিয়ে যদি তুলনা করা হয় জাপান আমি মনে করি স্টুডেন্টের জন্য খুব বেস্ট একটা কান্ট্রি অনেক ধন্যবাদ তাহলে রাফির কথা শুনে আমরা বুঝতে পারছি যারা এই পর্যন্ত জাপানে গিয়েছে আমাদের এখান থেকে তাদের সবারই একটা জাপান সম্পর্কে পজিটিভ ফিডব্যাক রয়েছে যার জন্য দিন দিন জাপানে যাওয়ার চাহিদা বা ডিমান্ডটা বাড়ছে স্টুডেন্টের মধ্যে সেই সাথে আমরা আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করতেছি যে জাপান যেহেতু একটা টেকনোলজি বেস্ট কান্ট্রি এই জন্য ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য এখানে অপরচুনিটি অনেক বিশাল পরিমাণে থাকে আমরা অনেক নামি দামি টেকনিক্যাল কোম্পানি দেখবো যারা সবসময় জাপান থেকেই লোকেট করে এসেছে এবং তারা জাপানেই সবচেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে এবং আমি একটু আবার যাবো আমাদের স্যারের কাছে এনে স্যার কাছে যদি এনে স্যার আমরা সবসময় শুনেছি জাপানের কালচারটা একটু ব্যতিক্রম তারা সবসময় একটু অন্যরকম জাতি হিসেবে পরিচিত আপনি যদি এই ব্যাপারে কিছু বলতেন স্যার অ্যাকচুয়ালি স্যার এই ব্যাপারে বলতে গেলে একটু পিছনে যেতে হয় আমরা সবাই জানি য
আসতে তারপরে জাপানিস কনস্টিটিউশন যেটা সেটা আপনার আর্টিকেল নয়ে ওরা যেটা করলো সেটা হচ্ছে কি যে ওরা জাপানে আরও যুদ্ধ বিগ্রহ ওরা যাবে না ওরা পিস থাকতে চায় তারপর থেকে জাপানিস আস্তে আস্তে আপনার বিনয় হয়ে ওঠে আর কি হ্যাঁ এবং আরেকটা কথা বলবো পাশাপাশি যে জাপানিস তখন থেকে নিজেরা রেডি মাইন্ড হয় যে আমরা কারণ জাপান আমরা জানি যে জাপানে আপনার এটাকে কি বলে কোনো অর্থনৈতিক কোনো ইয়া নেই জাপানে এবং জাপান কোনো প্রাকৃতিক কোনো সম্পদ ছিল না তারপরে কিন্তু ওরা পরিশ্রম করে কিন্তু ডিটারমাইন্ড হয়ে এখন জাপান একটা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে থার্ড পজিশন আছে ইকোনমিক্যাল দিক দিয়ে হ্যাঁ আর নাম্বার টু আরেকটা হচ্ছে জাপানিসরা খুবই পরিশ্রমী পাশাপাশি অনেকই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এটা আমরা কিন্তু ওয়ার্ল্ড কাপও দেখতে পাচ্ছি যে ওরা যখন হারার পরও লাস্ট ম্যাচে ওরা কিন্তু স্টেডিয়ামে পুরো পরিষ্কার করে গেছে এবং ইভেন প্লেয়াররাও কিন্তু পরিষ্কার করে গেছে তো এটা পেছনে গেলে হয় যে উনিশশো সালের দিকে জাপান কিন্তু ছিল এখনকার ঢাকা বা নব্বই সালের ব্যাংককের মতো ছিল এটা ময়লা আবর্জনায় ছিল আর কি তখন থেকে জাপান গভর্নমেন্ট একটি স্টেপ নিল যে কীভাবে আমরা পরিষ্কার করতে পারি জাপানকে কারণ হচ্ছে জাপানে আপনার নাইনটি ফোরে তখন অলিম্পিক শুরু করবে দেন ওরা তখন পাড়ায় পাড়ায় এখন আমার ঢাকা শহরে যেমন পাড়ায় পাড়ায় ডাস্টবিন করে দিল তো সবাই ময়লা ফেলতো তো ওইখানে যেটা হচ্ছে কিন্তু সকিনার মা কইনার মা যারা থাকে আর কি দেখা যায় একজন আরেকজনের বাড়িতে ময়লা ফেলে তো এগুলো যখন কমিশনে গেল তখন ওরা আবার নতুন করে স্টেপ নিল তখন গভর্নমেন্ট কী করলো সেটা আপনার ইয়েতে আপনার বার্সারিগুলোতে বললো যে আমার কী করতে পারি আমরা কীভাবে পরিষ্কার নগরী করতে পারি তখন বার্সারি থেকে একটা টিম গড়া গড়া হয়েছে তারা গবেষণা করে তারা আমেরিকা এবং ইউকেতে গিয়ে দেখছে কীভাবে টোকিও শহরকে পরিষ্কার করা যায় এবং ওরা কীভাবে আমেরিকা বা ইউকেকে পরিষ্কার করে দেন ওরা আবার দেশে ফিরে এসে একটা পুঙ্খানু চুলছে এরা একটা বিশ্লেষণ করে এবং জাপানিজ আপনার ওদের যে কালচার কালচার অনুযায়ী সেটাকে একটা স্টেপ নিয়েছে হ্যাঁ সেটাকে সেটার নাম হচ্ছে আপনার নগরায়ন অর্গানাইজ নগরায়ন স্টেপস সেটা করার পর থেকে কিন্তু জাপান এখন একটা অনেক সুন্দর একটা নগরী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নগরী স্যারের কথার সাথে আমি ছোট্ট একটা জিনিস অ্যাড করবো যেমন স্যার যেটা বললো থার্ড লার্জেস্ট ইকোনমি যেটাকে বলা হয় জাপানকে জাপানের ইকোনমি দিন দিন বড় হচ্ছে আর জনসংখ্যা দিন দিন কমছে শ্রম জনশক্তি যেটাকে বলা হয় এর জন্যই জাপানের শর্টেজ অফ লেবারের সংখ্যাটাও বাড়ছে এর জন্যই জাপান সাধারণত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো থেকে বা আমাদের মতো কান্ট্রিজ যেমন বাংলাদেশ নেপাল শ্রীলঙ্কা এখান থেকে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হায়ার করছে পাশাপাশি জব ভিসাও ওপেন করছে আচ্ছা এখন আমি আবার ফিরে যাবো আমাদের মুকিতের কাছে মুকিতকে আমি একটা ছোট প্রশ্ন করবো যেমন ব্যাংকের স্টেটমেন্টের ব্যাপার নিয়ে যেটা কথা হয় বা সলভেন্সির ব্যাপার নিয়ে কথা হয় এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অনেক স্টুডেন্ট স্ট্রাগল করে এটা দেওয়ার জন্য এক্ষেত্রে ডিজিআইডি কোনো স্পেশাল পদক্ষেপ নেয় স্টুডেন্টদেরকে সাপোর্ট করার জন্য এ ব্যাপারে যদি কিছু বলতেন থ্যাংক ইউ স্যার হ্যাঁ ডিজাইটিতে লোনের ব্যবস্থা আছে সেই ক্ষেত্রে একটা স্টুডেন্ট আমাদের এখান থেকে আট থেকে দশ লাখ টাকা পর্যন্ত একটা লোন লোন নিতে পারবে এবং সেই জন্য তাকে একটা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ফিল করে তাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে তার মাধ্যমে সে ডিজাইটির থেকে বা লোনের স্যাংশন পাস করতে পারবে এখন লোনের কথা যখন বলা হয় বা ব্যাংক সাপোর্টের কথা বলা হয় দেখা যায় অনেক রকম ঝামেলা ও তাদের অতিক্রম করতে হয় অনেক সময় ব্যুরোক্রেটিক প্রবলেম থাকে এই পেপার সেই পেপার অনেক কিছু চায় ডিজিআইটিতে যদি একজন স্টুডেন্ট লোন নিতে চায় সেক্ষেত্রে কি তার এরকম কোনো পেপার্সের সমস্যা আপনারা করেন কি না না আমরা কোনো প্রকার পেপারে কোনো প্রবলেম করি না সেক্ষেত্রে জাস্ট হলো গিয়ে ওরা ওনারা ব্যাংকে যাবে ব্যাংকে গিয়ে ওনাদেরকে একটা অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ওই লোনের ব্যবস্থা করে তারপরে হলো গিয়ে ডিজাইটি ফান্ড থেকে ওই স্টুডেন্টকে হেল্প করা হয় অবশ্যই সেক্ষেত্রে তাকে ম্যারিড স্টুডেন্ট হলে সেক্ষেত্রে ডিজাইটি সেইভাবে হেল্প করে আচ্ছা এক্ষেত্রে একজন স্টুডেন্ট যখন ডিজাইটি থেকে লোনটা নিচ্ছে সেক্ষেত্রে তার ডিজাইটিকে কোনো টাকা কি পে করা লাগে হ্যাঁ অবশ্যই একটা একটা পোর্শন ওকে পে করা লাগে কিন্তু সেটা অবশ্যই ব্যাংকের ইন্টারেস্টের থেকে অনেক কম যেটা নাকি স্টুডেন্টদের জন্য অনেক ইজি হয় বিয়ার করতে এই পর্যন্ত আপনার কতজন স্টুডেন্টকে সাপোর্ট করেছেন এইভাবে আমাদের এখান থেকে লাস্ট সেশনে প্রায় সিক্সটি নাইনটা স্টুডেন্ট এখান থেকে অ্যাপ্লাই করছে তার মধ্যে আমরা প্রায় নিয়ার টু ফিফটির মতো স্টুডেন্টকে আমরা সাপোর্ট করছি ফাইন্যান্সিয়ালি এখন সামনে কি আপনাদের এই ক্যাপাসিটি বাড়ানোর কোনো চিন্তা ভাবনা রয়েছে হ্যাঁ অবশ্যই কারণ বাংলাদেশ অবশ্যই আপনারা জানেন যে ইকোনমিক্যালি অনেক পুয়োর কান্ট্রি সেই ক্ষেত্রে অনেকের টাকা সলভেন্সি সেরকম থাকে না তাদের লোনের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে ডিজাইটি এটা অনেক আরও ট্রাই করতেছে যাতে স্টুডেন্টদেরকে এইভাবে ফাইন্যান্সিয়াল হেল্প করা যায় যেমন আমরা অনেক সময় অনেক ইনস্টিটিউট দেখি যারা সাধারণত এইসব কথা বলি স্টুডেন্টদের কাছ থেকে একটা বিশাল বড় টাকা নেয় কিন্তু আসলে কোনো ব্যাংকে কোনো সত্যিকার স্টেটমেন্ট প্রোভাইড করে না কিছু ফেক পে
তাহলে সেই ক্ষেত্রে মুকিতের কথাটাকে যদি আমি একটু মানে পরিষ্কার করে বলি যদি কোনো স্টুডেন্টের ফাইন্যান্সিয়াল কোনো ড্রব্যাক থাকে বা তার যদি ক্যাপাসিটি না থাকে ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্টারের তখন আমরা স্টুডেন্টকে ফাইন্যান্সিয়ালি এইড এর ব্যবস্থা করি এন এবং ব্যবস্থা করার নিয়মটা খুব সিম্পল আমাদের পুবালি ব্যাংকের সাথে একটা এগ্রিমেন্ট রয়েছে আপনাদের যে ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্টার হবে যে অ্যাপ্লিকেন্টের পুবালি ব্যাংকে গিয়ে তার প্রথমে একটা অ্যাকাউন্ট খোলা লাগবে এবং যখন সে অ্যাকাউন্টটা খুলবে তখন তার যত টাকা লোনের প্রয়োজন বা ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্টেন্সের প্রয়োজন ওই টাকাটা পুবালি ব্যাংকে তার অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করা হবে এটা ইদার সেভিং ফর্মে থাকতে পারে অথবা এফডিআর ফর্মে থাকতে পারে আর যখন দেখা গেছে স্টুডেন্টের প্রয়োজনটা মিটে যাবে সে তখন তার ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে গিয়ে ব্যাংকারকে ইনস্ট্রাকশন দিবে যে টাকাটাকে আবার যে সোর্স থেকে আনা হয়েছে ওই সোর্সে রিটার্ন করা হোক এবং সম্পূর্ণ ব্যাপারটা হানড্রেড পার্সেন্ট লিগেল এবং এখানে কোনো কারচুপির সুযোগ নাই যতক্ষণ পর্যন্ত ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্টার ব্যাংক ইনস্ট্রাকশন না দিবে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যাংক কোনো টাকা ওখান থেকে সরাতে পারবে না আর এটা আমরা বলতে পারি বাংলাদেশে আমরাই হানড্রেড পার্সেন্ট লিগেল ওয়েতে স্টুডেন্টদেরকে এই সার্ভিসটা দিয়ে থাকে অনেক ধন্যবাদ মুখিত আপনাকে আবার আমি যাবো আমাদের জালা স্যারের কাছে জালা স্যারের কাছে আমার ফাইনাল একটা প্রশ্ন ছিল স্যার একটা ক্লাসের মধ্যে আমাদের সাধারণত বিশ জন স্টুডেন্ট থাকে আমি যেটা শুনেছি আবার আপনি যখন অনেক সময় ক্লাস নেন এখানে বিশ জনের অতিরিক্ত স্টুডেন্টও হয় সেক্ষেত্রে ক্লাস ম্যানেজ করতে কি আপনার কোনো সমস্যা হয় কি না জি না কোনো সমস্যা হয় না আমি ছাত্রদের প্রবলেমটাকে প্রথম শর্ট আউট করি সেই প্রবলেম অনুসারে তাকে সেই জিনিসটা টিচ করি তাতে সে ছাত্র সন্তুষ্ট আমিও ক্লাস করি সন্তুষ্ট ডিজিআইটিতে যে ধরনের ইনফ্রাস্ট্রাকচার রয়েছে বা যে ফ্যাসিলিটিসগুলো রয়েছে যেমন মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ক্লাসরুমের মধ্যে বড়ো ক্লাসরুম সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট ভালো এই ব্যাপারে কি আপনার কোনো মতামত রয়েছে যে এটাকে আরও কোনো ফার্দার ইম্প্রুভমেন্ট নেওয়ার প্রয়োজন আছে না আমি তো মনে করি যে বাংলাদেশের মধ্যে ডিজিআইটির যে ইনস্ট্রাকচার রয়েছে এটা সবচেয়ে ভালো ক্লাসও খুব মানে সুসজ্জিত এবং সব দিক দিয়ে ছাত্র অসন্তুষ্ট ছাত্রদের গার্জিয়ানরা অনেক সময় ভিজিট করে ওনারাও বেশ সন্তুষ্ট আমরাও সন্তুষ্ট এবং এভাবে থাকলে আমার মনে ভালো হবে এখন আমি আবার একটু এন এস স্যারের কাছে ফিরে যাবো অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের স্টুডেন্টরা যখন ক্লাসে আসে কিছু স্টুডেন্ট থাকে হয়তো বা নিয়মিত ক্লাসে আসে না যদি এই ড্রপ আউট স্টুডেন্টদের কথা বলি এই ব্যাপারে আপনারা কীভাবে সাহায্য করেন স্টুডেন্টদেরকে আমাদের ডিজাইটির নিয়ম হচ্ছে যে একশো স্টুডেন্ট যখন তিন দিন এবার তিন দিন যখন সে অ্যাবসেন্ট থাকে তখন আমরা আমাদের শিক্ষকদের পক্ষ থেকে ফোন দেওয়া হয়ে থাকে আর সেক্ষেত্রে যে স্টুডেন্টটা ফোন রিসিভ না করে তখন তার গার্জিয়ানকে দেওয়া হয় দেন তখন যোগাযোগ করে তার কোনো সমস্যা থাকলে সেটা আমরা হয়তো সমাধান করে তারপর সে আবার ক্লাস শুরু করে আর কি এখন দেখা গেল একজন স্টুডেন্ট অসুস্থতার কারণে কিছু ক্লাস মিস করলো সেক্ষেত্রে তো সে লেসন প্ল্যানে অনেক পিছিয়ে থাকবে সেক্ষেত্রে যখন সে আবার নতুন করে জয়েন করবে সে কীভাবে কোপ আপ করবে কীভাবে কি পেসে রাখবে এই ব্যাপারে আপনারা কি করে থাকেন স্যার সুন্দর একটা কোশ্চেন স্যার আমরা সেটা যে সেক্ষেত্রে করি আমি স্কেজুয়াল ক্লাস তার জন্য আমরা এক্সট্রাভাবে সময় দিই হয়তো সে আসার পরে তাকে আমি বলি ঠিক আছে তোমার যে লিসনগুলো বাকি ছিল যেগুলো সেগুলো আমি তোমাকে আলাদা করে সময় দিয়ে আমি হই বা আমাদের আমাদের যা টিচার আছে স্যারও দেখেন বা আমার সময় দেখলে আমি দেখা দিচ্ছি তো সমস্যা হয় না সেটা আর কি অনেক ধন্যবাদ স্যারের কথাটাকে যদি আমি আর একটু ইলাবোরেট করি কথাটা এইভাবে যেমন আমাদের এখানে যখন কেউ অ্যাডমিশন নেয় আমরা এটা বলে থাকি তিন থেকে চার মাস কোর্সটা তার কমপ্লিট হবে ইনকেস যদি কোনো উইক স্টুডেন্ট আসে বা যদি কোনো ফ্যামিলি ক্রাইসিস বা অন্য কোনো প্রবলেম স্টুডেন্ট তাদের ক্লাসটা কন্টিনিউ করতে না পারে আপনি দুই বছর ধরে এই প্রোগ্রামটা কন্টিনিউ করতে পারবেন এবং ভাষাটা শিখতে পারবেন এর জন্য কোনো অ্যাডিশনাল চার্জ আপনাকে দেওয়া লাগবে না আচ্ছা আমি আবার একটু রাফির কাছে যাব রাফি আপনি প্রায় কাউন্সিলিংয়ের সাথে জড়িত থাকেন এবং আমরা ফেসবুকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পোস্ট দেখি এখন আপনার মতে ফেসবুক মার্কেটিংটা কতটা ইফেক্টিভ এই ক্ষেত্রে আপনার আপনার হয়তো বা সবাই জানেন যে এখন বর্তমান সময়ে ডিজিটাল মার্কেটিংটা সব প্রতিষ্ঠানই করছে সো এই ডিজিটাল যুগে ডিজিটাল মার্কেটিংটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য তো আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো এক্ষেত্রে আমরা সব সময় আমাদের যে প্রয়োজনীয় যে পোস্টগুলো আছে আমরা দিয়ে থাকি ফেসবুকে আর এই ফেসবুকের মাধ্যমে প্রচুর স্টুডেন্ট আমাদের কাছ থেকে ইনফরমেশন নিতে পারে ইজিলি তারা কমেন্ট করতে পারে আমাদেরকে ইনবক্স করতে পারে ইভেন ইউটিউবেও আমাদের চ্যালেঞ্জ আসে ওখানেও তারা চাইলেও কমেন্ট করতে পারে আমাদের ভিডিওগুলো দেখতে পারে তো আরও অনেক সোশ্যাল যে সাইটগুলো আছে টুইটার আছে তারপর হচ্ছে ইনস্টাগ্রাম আছে ওই সাইটগুলোর মাধ্যমে কিন্তু আমাদের কাছ থেকে ইনফরমেশান প্রতিনিয়ত এরা জানতেছে তো আমাদের এখানে কি হয় না হয় প্রতিনিয়ত যে আপডেটগুলো আছে এরা সবাই যে কোনো জায়গায় পৃথিবী যে কোনো থা
একটা স্টুডেন্ট যখন নতুন আসে অনেক সময় সে হয়তো বা পূর্বের কোনো স্টুডেন্টের কাছে কোনো কথা শুনে আমাদের এখানে আসে আবার কিছু স্টুডেন্ট আছে আমাদের ফেসবুক পেজ বা আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করে আসে এখন যদি আমরা একটা তুলনামূলক চিত্র চাই যে রেফারেন্সে কতজন স্টুডেন্ট আসে আর নতুন স্টুডেন্ট কতজন আসে এই সম্পর্কে যদি আপনি একটু বলতেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সুন্দর একটি কোশ্চেন করার জন্য আমি যদি বলি যদি আমাদের গত সেশনে যে বিশেষ সাকসেসটা হয়েছে তো এই যে আমাদের সাকসেস রেটটা যখন অনেক বেশি হয়ে যায় তখন দেখা যাচ্ছে জাপানে যারা যায় তারাই কিন্তু বেশি রেফারেন্স দিচ্ছে যে তোমরা অমুক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তোমরা জাপান আসো তো আমার আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে ডিজিটাল মার্কেটিং ঠিক আছে তারপরে যে আমাদের যে সাকসেসের কারণে রেফারেন্সটা কিন্তু প্রচুর পরিমাণ আমাদের এখানে আসতেছে তো রেফারেন্সটাও আমার কাছে মনে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি আসে তারপর আমি মনে করবো যে ডিজিটাল মার্কেটিং অন্য অন্য অ্যাক্টিভিটিগুলো কিন্তু ডিপেন্ড করছে অ্যাকচুয়ালি তাহলে রাফির কথা থেকে আমরা এটা সহজেই বুঝতে পারলাম ডিজিআইডি থেকে এই পর্যন্ত যত স্টুডেন্ট জাপানে গিয়েছে তাদের সবারই একটা পজিটিভ ফিডব্যাক আমাদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে রয়েছে তাদের সবারই রয়েছে আমাদের সার্ভিস ব্যবস্থা সম্পর্কে একটা বিশাল আস্থা যার জন্যই তারা তাদের ছোট ভাই আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবকে আমাদের প্রতিষ্ঠানে সবসময় রেফার করে আর আমরা যদি স্ট্যাটিস্টিক্স দেখি বা পরিসংখ্যান থেকে আমরা জানতে পারি যে আমাদের এখানে অ্যাডমিশন যেটা হয় তার ফিফটি পার্সেন্টের বেশি অ্যাডমিশন হয় পূর্বের রেফারেন্স থেকে এবং আমরা আশা করি যখন এখানে আমাদের এখানে কোনো স্টুডেন্ট আসে আমরা এটা বিশ্বাস করি তার ক্যারিয়ার তখন আমাদের হাতে সে অর্পণ করেছে এবং এটা আমাদের দায়িত্ব যে কিভাবে তাকে জাপানে পৌঁছানো যায় এবং কিভাবে তাকে একটা ব্রাইট ফিউচারের ব্যবস্থা করা যায় জাপানের মধ্যে এবার আমি চলে যাব আমাদের অনেক স্টুডেন্টরা এখানে রয়েছে তাদের মনে অনেক প্রশ্ন রয়েছে এবং আমি স্টুডেন্টের কাছে এক এক করে যাব এবং তাদের বিভিন্ন প্রশ্ন সম্পর্কে আমরা জানতে চাইব এবং প্রশ্নের উত্তর দিবে আমাদের সম্মানিত স্যারেরা এবং আমাদের কলিগরা এবং যদি কোনো ব্যাপারে দরকার হয় আমিও প্রশ্নের উত্তর দিব তাহলে প্রথমেই যাব আমি আমাদের প্রথম স্টুডেন্টের কাছে এবং আপনার নামটা যদি একটু বলতেন আমার নাম ইনজামাম হোসেন ইনজামাম এখন কি করতেছেন আমি এখন ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য ল্যাঙ্গুয়েজ করতেছি আর এপ্রিল সেশনে অ্যাপ্লাই করছি কংগ্রেচুলেশন আপনাদের এপ্রিলের রেজাল্ট আউট হবে শুনেছি ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে আপনার এ ব্যাপারে অনুভূতি কি জি এ ব্যাপারে আমি অনেক এক্সাইটেড আশা করছি ভালো একটা রেজাল্ট আসবে ইনশাল্লাহ অনেক ধন্যবাদ এখন আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে প্রশ্নটা যদি বলতেন আচ্ছা আমার প্রশ্ন হলো ধরেন এপ্রিল সেশন যারা অ্যাপ্লাই করছে ওদের যে ট্যাক্সের ব্যাপারটা আমরা আসলে অনেকেই এই ব্যাপারে একটু অনভিজ্ঞ তো লাস্ট জানি যে লাস্ট থ্রি ইয়ারে ট্যাক্স দিতে হবে সেই ক্ষেত্রে লাস্ট থ্রি ইয়ার বলতে কি মানে যে ইয়ার চলতেছে মানে আমি তো এপ্রিলে অ্যাপ্লাই করলাম তো লাস্ট থ্রি ইয়ারে বলতে রানিং ইয়ার সহ লাস্ট থ্রি ইয়ার্স রানিং ইয়ার ছা লাস্ট থ্রি ইয়ার্স আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ ইনজামাম যে প্রশ্নটা করেছে প্রশ্নটার অর্থ হলো যেমন যখন ট্যাক্সের সার্টিফিকেট ইনকাম ট্যাক্স সার্টিফিকেট দেওয়া লাগে তখন জাপানের রিকোয়ারমেন্টস হলো লাস্ট থ্রি ইয়ার্সের ইনকাম ট্যাক্স সার্টিফিকেট দেওয়া লাগবে অ্যান্ড বাংলাদেশের ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারগুলো ব্রেকিং অবস্থায় থাকে যেমন আমরা যদি বলি পনেরো ষোলো ষোলো সতেরো সতেরো আঠারো কমপ্লিট ইয়ারকে কখনো ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার ধরা হয় না সেক্ষেত্রে ইনজামামের প্রশ্নটা ছিল কারেন্ট যে ইয়ার দু হাজার উনিশ দু হাজার উনিশের ট্যাক্সটাকে আমার পে করা লাগবে কি লাগবে না এখন এটার উত্তর যদি আমরা বলি লাস্ট থ্রি ইয়ার্স দিয়ে বোঝায় দু হাজার পনেরো ষোলো ষোলো সতেরো এবং সতেরো আঠারো সেক্ষেত্রে দু হাজার উনিশের ট্যাক্স পেমেন্ট না করলেও চলবে আবার যদি কেউ পেমেন্ট করতে চায় তাহলেও কোনো প্রবলেম না কারণ উনিশ সালটা আবার শুরু হবে দু হাজার আঠারো উনিশের মাধ্যমে আর উনিশের ট্যাক্স দেওয়া শুরু হবে জুলাই মাসের পরের থেকে সেক্ষেত্রে কেউ যদি উনিশ সালের ট্যাক্স না দেয় তাহলে কোনো প্রবলেম হবে না আর যদি কেউ অ্যাডভান্স মেথডে পে করতে চায় তাহলে কোনো সমস্যা হবে না তাহলে আমাদের টার্গেটেড লাস্ট থ্রি ইয়ার্সের ট্যাক্সটা হলো পনেরো ষোলো ষোলো সতেরো এবং সতেরো আঠারো অনেক ধন্যবাদ ইনজামাম বলকে ইনজামাম আর কোনো প্রশ্ন কি আপনার রয়েছে এই ব্যাপারে এই ব্যাপারে আর কোনো প্রশ্ন নেই অনেক ধন্যবাদ এবার যাবো আমাদের পাশের জনের কাছে আপনার নামটা যদি একটু বলতে আমার নাম শেখ সোয়েব মাহফুজ শোভন আমি ডেফোটিল জাপান আইটির সিক্সটি ব্যাচের স্টুডেন্ট আমি নাট এবং জিএলপিটি দিয়েছি সাথে হচ্ছুমা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে সিলেক্ট হয়েছি এপ্রিল সেশনের জন্য আমার স্কুলটা হচ্ছে গিফু প্রিফেকচারে আর নাগোয়া ইমিগ্রেশনের আন্ডারে অনেক ধন্যবাদ আপনি আমাদেরকে বললেন আপনি নাট আর জিএলপিটি দিয়েছেন আপনার রেজাল্টটা যদি একটু বলতেন সাথে স্কোর সহ আলহামদুলিল্লাহ আমি নাটে পেয়েছি একশো সতেরো আর জিএলপিটিতে আমার স্কোর একটু কম আসছে জিএলপিটিতে পেয়েছি বিরাশি জিএলপিটিতে হয়তো আমরা আশা করি মনে হয় নেগেটিভ মার্কিং আছে কারণ জিএলপিটির স্কোরটা আসলে খুব বেশি ভালো করাটা সো টাফ অন্যান্যদের রেজাল্টের সাথে কম্পেয়ার করে দেখছি এই জন্য হয়তো খারাপ একটু
উনি সরাসরি এসে আমাদের উনাদের তিনটা ক্যাম্পাস আছে একটা হচ্ছে টোকিওতে আরেকটা ওসাকাতে আর একটা হচ্ছে গিফুতে ও একই স্কুল তিনটা ক্যাম্পাস আছে তো ওনারা আগে ফার্স্টে আমাদের একটা সেমিনারের মতো করে তিনটা স্কুলের সুবিধা অসুবিধা স্কুলের লোকেশান স্টেশন থেকে স্কুলের দূরত্ব তারপরে হচ্ছে ওদের স্কুলের কস্টিং কেমন ফ্যাসিলিটি কি কি আছে ওদের কি কি সুবিধা অসুবিধা সবগুলো সম্পর্কে আগে ব্রিফিং করে দেন হচ্ছে আমাদের সব স্টুডেন্টের ইন্টারভিউ নিয়েছে ইন্টারভিউ নেওয়ার পর দেন সিলেকশন হয়েছে সো আমরা ওই সেমিনার থেকেই বুঝতে পারছি আমার স্কুল সম্পর্কে বা তা দেন আমি আরও ডিটেলস জানতে পারছি সিনিয়র ভাইদের কাছ থেকে যারা আমাদের এখান থেকে প্রসেসিং করার পর এখন স্টে করতেছে গিফু মানে হচ্ছুমা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে সে টোকিওর সাথে আমার টোকিওতে যে ভাইরা আছে ওনাদের সাথেও কথা হয়েছে তারপরে যে গিফুতে যারা আছে তাদের সাথেও কথা হয়েছে এই আগে থেকে রেডি করতে চাই তাহলে আমার অ্যাকাউন্টটা কীভাবে রেডি করবো আগে থেকেই যদি আমি করতে চাই জি অনেক ধন্যবাদ শোভন যেমন ডেফরিল জাপান আইটিতে যখন আপনি আসছেন যেমন ডেফরিল জাপান আইটি একটা স্টুডেন্ট সাপোর্টের ব্যবস্থা করে আমাদের বাংলাদেশের অনেক স্টুডেন্টদের কিছু ভ্রান্ত ধারণা থাকে যে ব্যাংক ট্রানজ্যাকশনের ব্যাপারে যেমন এই কথাটা প্রায়ই বলে তিন বছরের ট্রানজ্যাকশন থাকা লাগবে জ্যান ট্রানজ্যাকশনটা যত ভালো হবে অ্যাকাউন্ট নাকি তত পাওয়ারফুল যদি এই কথার আলোকে আমি দুইটা প্রশ্ন করতে চাই এফডিআরে কখনো ট্রানজ্যাকশন হয় না কিন্তু এফডিআর সবচেয়েতে পাওয়ারফুল ইনস্ট্রুমেন্ট যদি আমি কথাটাকে আরও ইজি করে দিই যদি আমরা পোস্ট অফিসের কথা বলি পোস্ট অফিসে যখন আপনি সেভিং সার্টিফিকেট কেনেন ওটার কোনো ট্রানজ্যাকশন হয় না কিন্তু পোস্ট অফিসের সেভিং সার্টিফিকেট সবচেয়েতে পাওয়ারফুল ইনস্ট্রুমেন্ট ফাইন্যান্সিয়াল এই জন্য ট্রানজ্যাকশনের ব্যাপারটা আসলে বড় কথা না সবচেয়েতে বড় কথা আপনার অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্সটা কবে থেকে মেনটেন করা হয়েছে যদি আরও সহজভাবে বলতে যাই একজন স্টুডেন্ট দেখা গেল দুই হাজার ষোলো সাল থেকে তার অ্যাকাউন্টে ছয় লক্ষ টাকা আছে এরপরে সে যখনই কোনো লেনদেন করছে ছয় লাখ টাকার নিচে কখনো নামতেছে না তাহলে স্বভাবত ইউ স্টেটমেন্ট দেখে আমরা বলতে পারি ব্যালেন্স যেহেতু সবসময় ছয় লাখ টাকা সে রাখতে পারে তা আমি সে ফাইন্যান্সিয়ালি সলভেন্ট আবার যদি কথাটাকে আমরা অন্যভাবে বলি একটা এফডিআরের বয়স যদি এক বছর পুরাতন হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায় সে ফাইন্যান্সিয়ালি সলভেন্ট নাহলে সে কীভাবে এফডিআরটা মেনটেন করতেছে এর জন্য ট্রানজ্যাকশন কোনো বড় কথা নয় অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্সটা কবে থেকে মেনটেন করা হচ্ছে এবং কত পরিমাণ ব্যালেন্স মেনটেন করা হচ্ছে এটা হলো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার জি ব্যাংক নিয়ে আমার কোশ্চেন হল ব্যাংক তো তিন ধরনের হবে একটা সেভিংস অ্যাকাউন্ট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট এফডিআর তো সেক্ষেত্রে জাপানি স্টুডেন্ট ফাইল মানে প্রসেসিং করার ক্ষেত্রে আপনার কোনটাকে প্রথম প্রাধান্য দেবে সাধারণত এই প্রশ্নের ব্যাপারে বলবো আসলে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যেটা সাধারণত বাংলাদেশে যেটা বললো তিন ধরনের যেমন এফডিআরের কথা বললো সেভিংসের কথা বললো কারেন্ট অ্যাকাউন্টের কথা বললো তিনটা ইকুয়ালি মানে মানে সমানভাবেই কনসিডার করা হয় যদি কেউ সেভিংস দেখে সে এক্সট্রা কোনো বেনিফিট পাবে এমন কোনো ব্যাপার নাই আবার যদি কেউ কারেন্ট অ্যাকাউন্ট দেখায় সে যে কোনো প্রবলেমে পড়বে এমনও কোনো ব্যাপার নেই কিন্তু বাংলাদেশে যখন কারেন্ট অ্যাকাউন্টের কথা বলা হয় কারেন্ট অ্যাকাউন্টটা হয় আসলে প্রতিষ্ঠানের নামে আর যখন প্রতিষ্ঠানের নামে যখন কোনো অ্যাকাউন্ট হয় অনেক সময় ব্যক্তির নামটা তারা উল্লেখ করতে চায় না সেক্ষেত্রে একটা এক্সপ্লেনেশন দেওয়া লাগে যে কেন এখানে প্রতিষ্ঠানের নামে অ্যাকাউন্টটা করা হয়েছে উন্নত বিশ্বের দিকে যদি আমরা তাকাই তারা যখন কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্টের কথা বলে যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের নামে হয় তখন ওই অ্যাকাউন্টটাকে বলা হয় বিজনেস অ্যাকাউন্ট কিন্তু বাংলাদেশে ওরকম স্পেশাল কোনো বিজনেস অ্যাকাউন্ট থাকে না কারেন্ট অ্যাকাউন্টকেই বিজনেস অ্যাকাউন্ট ধরা হয় আবারও যদি মাহফুজের প্রশ্নটার দিকে আমি যে আবার একটা ব্যাপার আছে যদি কারো কোনো ডিপিএস থাকে সে ডিপিএসকেও ফাইন্যান্সিয়াল সলভেন্ট হিসেবে ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করতে পারে পোস্ট অফিসকেও ব্যবহার করতে পারে আর মাহফুজের ব্যাপারে যেমন বললো যে যদি মাহফুজ তার ছোট ভাইকে জাপানে পাঠাতে চায় সেক্ষেত্রে কবে থেকে টাকাটা মেনটেন করা লাগবে বা কীভাবে মেনটেন করা লাগবে নট নেসেসারি আঠারো লক্ষ টাকাই প্রথম থেকে বা অনেক আগে থেকে থাকা লাগবে কিন্তু এমন একটা ফিগার থাকুক যেটা রিপ্রেজেন্ট করবে সে আসলে ফাইন্যান্সিয়ালি সলভেন্ট এমন কোনো স্টেটমেন্ট যদি আনা হয় যেখানে ব্যালেন্স সবসময় হয়তো পাঁচ দশ হাজার টাকা সেক্ষেত্রে বলতে হবে আসলে তার আয় যা ব্যয় ওতা এবং সে ফাইন্যান্সিয়ালি সলভেন্ট কখনোই হতে পারে না আর ব্যালেন্সটা তখনই হবে যখন তার আয় বেশি ব্যয় কম সুতরাং সে সলভেন্ট কেন যখনই আমরা ব্যাংক স্টেটমেন্টটা প্রিপেয়ার করব ব্যালেন্সটা যত পুরাতন বা যত আগে থেকে মেনটেন করা যাবে অ্যাকাউন্টের স্ট্রেংথ তত বেশি মনে হবে আশা করি আপনার উত্তরটা পেয়েছেন মাহফুজ আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে মাহফুজ থ্যাংক ইউ স্যার মোটামুটি পেয়েছি আর হচ্ছে আমাদের ডেফোডিলের ভিসা প্রসেসিং এর ফি কেমন এই সম্পর্কে যদি স্যার একটু ডিটেলস বলতেন সবার আমাদের ডেফোডিলের ভিসা প্রসেসিং ফি এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা যেখানে আমরা তিনটা স্লট তৈরি করি যেমন প্রথম স্লটে আপনি যখন স্কুল ইন্টারভিউ বা সিলেকশন
আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন মাহফুজ হ্যাঁ জি স্যার উত্তর পেয়েছি थैंक यू আচ্ছা আর কোন আচ্ছা আপনার নামটা যদি একটু বলতেন আমার নাম এমডি মাহমুদুর রহমান মাহমুদুর রহমান এখন কি করছেন এখন আমি আসলে ব্যাচ 60 জাপানিজ কোর্স করছি এন5 এর জন্য এখন আপনি কি কোন স্কুলে সিলেক্ট হয়েছেন বা সামনে কোন স্কুলে ইন্টারভিউ দিবেন এখন হয়েছি আমি আসলে এন ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুল এটা হচ্ছে টোকিওতে এইখানে আসলে জুলাই সেশনের জন্য সিলেক্ট হয়েছি জি কংগ্রাচুলেশন তো স্কুল সিলেকশনের ক্ষেত্রে ইন্টারভিউর ব্যাপারে আপনি কিছু বলবেন স্কুল সিলেকশনে ইন্টারভিউ হচ্ছে হলো কি এটা একটু মানে কঠিন টাইপেরই পড়ে যদি ঠিকমতো যদি কোশ্চেনগুলো অ্যানসার ঠিকমতো দেওয়া যায় হ্যাঁ আর যদি নিজের ডকুমেন্ট এবং ল্যাঙ্গুয়েজ মানে স্কিলটা যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে অবশ্যই স্কুলে সিলেকশনটা হয়ে যায় ইনশাল্লাহ এ ব্যাপারে ডিজাইটি আপনাকে কিভাবে সাপোর্ট করেছে ডিজাইটি হচ্ছে হলো কি আমাদের টিচার যারা আছে তারা হচ্ছে আমাকে ভালোভাবে প্রিপেয়ার করেছে আর এবং হচ্ছে হলো এই যে ডকুমেন্ট যে টিমটা ওরা এখানে ডিজাইটি ডকুমেন্ট টিমটা আমার মনে হয় সবচেয়ে বেস্ট লাগছে এই জন্য হচ্ছে আমি এখানে সিলেক্ট হয়ে গেছি এরকম জি অনেক ধন্যবাদ আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকতো আমাদের সার্ভিস বা আমাদের প্রোডাক্ট সম্পর্কে কোশ্চেন হচ্ছে যে এই যে জাপানের জন্য মানে স্টুডেন্ট বিষয় এখানে হচ্ছে কি যে সার্ভিস দেওয়া ভালো নয় আমার গ্রান্টরে অথবা বিজনেস এরকম কিছু আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ যেমন অনেকই একটা কথা বলে যেমন আমি হয়তো বা চাকুরি করি আমার অ্যানুয়ালি ইনকাম খুব কম যেমন বাংলাদেশ যদি অন অ্যান অ্যাভারেজে আমরা চিন্তা করি একজন মানুষ সার্ভিস থেকে কত টাকা স্যালারি পায় তাহলে সাধারণত এটা তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকার মধ্যেই হয় তাহলে যদি তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা শেষ শো করে সেক্ষেত্রে তার দেখা যাচ্ছে যে আঠেরো লক্ষ টাকা ইনকাম বা বিশ লক্ষ টাকা ইনকাম এটা সম্ভব হয় না কথাটাকে যদি আমরা টেকনিক্যালি বলি যেমন একজন ডাক্তার যখন হাসপাতালে চাকরি করে তার বেতন হতে পারে পঞ্চাশ হাজার টাকা কিন্তু তার ইনকাম হবে দুই লাখ টাকার উপরে কারণ সে প্রাইভেটে রোগী দেখে আরও সহজভাবে যদি বলি একজন টিচার যখন কোনো কলেজ বা স্কুলে চাকরি করে তার বেতন ধরলাম চল্লিশ হাজার টাকা কিন্তু তার ইনকাম হবে কত মাসে মাসে ইনকাম হবে দুই লাখ টাকা কারণ সে প্রাইভেট পড়িয়ে ইনকাম করে এই জন্য যখন জাপানে প্রশ্ন করা হয় অ্যানুয়াল ইনকাম কত নট নেসেসারি এটা স্যালারিকে ইন্ডিকেট করছে ইনকাম বলতে বোঝে টোটাল ইনকামটা কত ইনকামটা হতে পারে আমার হয়তো বা বাড়ি ভাড়া থেকে আসতে পারে জমির খাজনা থেকে আসতে পারে অথবা অনেক সোর্স থাকতে পারে এবং যদি কেউ চাকরি দেখায় তাহলেও কোনো সমস্যা নাই আবার যদি কেউ ব্যবসা দেখায় তাহলেও কোনো সমস্যা নাই কারণ যখনই আমরা অ্যানুয়াল ইনকামের কথা বলবো তখন আমরা টোটাল ইনকামটার কথা বলবো যেখানে বিভিন্ন প্রকারের সোর্স অব ইনকাম থাকতে পারে এবং সেক্ষেত্রে চাকরি দেখালে কারোর সমস্যা হবে এমন কোনো ব্যাপার নাই আবার ব্যবসা দেখালেও যে জন্য অতিরিক্ত কোনো সুবিধা পাবে এমনও কোনো ব্যাপার নাই দুটোই সমান আপনার আর কোনো যদি প্রশ্ন থাকে না আর নাই থ্যাংক ইউ অনেক ধন্যবাদ এখন আমি আমার পাশের বন্ধুর কাছে যাচ্ছি আপনার নামটা যদি একটু বলতেন আমি মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম আপনি এখন কি করছেন আমি ডিজাইটি ডিজাইটির একজন একজন স্টুডেন্ট সিক্সটি ফাইভ ব্যাচের জি আপনি কোনো স্কুলে কি সিলেক্ট হয়েছেন বা আপনি কোন সেশনে আবেদন করবেন এটা কি ডিসাইড করেছেন হ্যাঁ আমি অ্যাকচুয়ালি আমরা তো জুলাই সেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করেছি আর ইন্টারভিউ সিলেক্টেডও হয়েছে ফুজিতে আচ্ছা আপনার কি কোনো প্রশ্ন রয়েছে আমাদের সার্ভিস সম্পর্কে বা আমাদের প্রোডাক্ট সম্পর্কে হ্যাঁ প্রশ্ন আমার একটাই সেটা হলো আমার আমার যে স্পন্সার তিনি তো বাবা অ্যাকাউন্টস তো অনেক পুরাতন সেটা একটা গাড়ি কেনার ক্ষেত্রে ওপেন করা হয়েছিল বাট অ্যাকাউন্টস তখন তো তারপরে লেনদেন হয় নাই বাট এখন অ্যাকাউন্টসটা চালু আছে বাট টাকা এখন অ্যাকাউন্টে ঢোকানো হয় নাই বাট এই যে এখন নতুন যে বছরটা এখান থেকে আমি টাকাটা মানে ব্যাংকে দেওয়া হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমার কোনো প্রবলেম হবে কিনা এখন বাংলাদেশে এটা একটা খুব কমন প্রশ্ন স্টুডেন্টরা যেটা প্রায়ই করে থাকে যখন সেই স্কুলের সিলেকশন ইন্টারভিউতে টেকে টেকার পরে তার পেপার যখন চাওয়া হয় তখনই সে সকল টাকাটা ব্যাংকের স্টেটমেন্টের মধ্যে ডিপোজিট করে যার ফলশ্রুতিতে পূর্বে হয়তো বা কোনো ব্যালেন্স তার থাকে না হঠাৎ খুব অল্প সময়ের মধ্যে টাকাগুলো অ্যাকাউন্টে ডিপোজিট করা হয় যেটা স্বভাবত একটা প্রশ্ন মার্ক থাকে ইমিগ্রেশনের কাছে টাকাগুলো কি আসলেই জেনুইনলি তার কি না হতে পারে সে ধার বা অন্য কোনো সোর্স থেকে সাময়িকভাবে টাকাগুলো এনেছে পরে আবার তার ফেরত দিয়ে দেওয়া লাগবে এক্ষেত্রে যখন স্টুডেন্টরা এরকম প্রশ্নে বা এরকম একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় আমরা দুইটা কাজ করে থাকি প্রথম কাজ করি যেটা আমরা সেটা সাধারণত সোর্স অফ মানিটাকে আমরা ব্যাখ্যা করি যে এই টাকাটা হঠাৎ কোন জায়গা থেকে আসলো এটা হতে পারে ল্যান্ড সেলের মাধ্যমে হতে পারে তারপর হতে পারে কোনো প্রপার্টি হয়তো সে শেয়ার পেয়েছে হতে পারে শেয়ার বাজার থেকে তার মানে সোর্সটা ব্যাখ্যা করা খুব ইম্পর্টেন্ট আর সেকেন্ড ওয়েতে আমরা যেটা করি ফান্ড ফর্মেশন প্রসেস নামে একটা ব্যাপার আছে সেই জিনিসটা আপনাকে এক্সপ্লেন করি এই ফান্ড ফর্মেশন প্রসেসে আমরা
আমরা জানি যে তিন বছরের ব্যাংক একটা স্টেটমেন্ট লাগে সেই ক্ষেত্রে আমি যদি ফিক্সড ডিপোজিট করি সেই ক্ষেত্রে ওটার কিন্তু ওই যে স্টেটমেন্টের দরকার হচ্ছে না ব্যাংকের এখন আমি যদি নতুন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে আঠারো লাখ টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করি সেক্ষেত্রে ওটা কি গ্রহণযোগ্য এখন জাপানের যে ব্যাপারটা ফিক্সড ডিপোজিটকে তারা যেভাবে বলে এটাকে টাইম ডিপোজিট নামে তারা বলে যদি আপনি রিসেন্টলি কোনো ফিক্সড ডিপোজিট করেন আবারও সেম কথাটাই আসতেছে যে হঠাৎ করে এত টাকা তারা আসলো কোন জায়গা থেকে তখন আবারও সেম ওই একই প্রসেসে আমরা যাব একটা এক্সপ্লেনেশন দিব যে সোর্স অফ মানিটা কোন জায়গা থেকে আসলো আর সেকেন্ড যেটা থাকবে একটা ফান্ড ফরমেশন তৈরি করবো যেখানে লাস্ট থ্রি ইয়ার্সের তার ইনকাম আর সেভিংসটা আমরা দেখাবো সেক্ষেত্রে ইমিগ্রেশন অফিসার অনেক সময় চিন্তা করে যে না এটা জেনুইন সোর্স থেকে এই টাকাটা এসেছে আর কোনো প্রশ্ন কি আপনার জি আমার সেন্সিদের কাছে একটা প্রশ্ন আছে আমরা তো জুলাই সেশন সো আমরা এই ক্ষেত্রে নাট পাচ্ছি আমরা তো জেএলপিটি মেবি পাবো না যদি আমাদের সব কিছু কাগজপত্র হয়ে যায় অলরেডি তাহলে আমাদের সেক্ষেত্রে অ্যাম্বাসিতে দিয়ে আমাদের জেএলপিটির জন্য কোনো প্রভাব পড়বে এখন এই প্রশ্নটা সবচেয়ে ভালো উত্তর দিতে পারবে আমাদের টিচার আমি একটু এনে স্যারকে অনুরোধ করবো প্রশ্নটার উত্তর দিতে জি অ্যাকচুয়ালি যারা অ্যাম্বাসিতে যারা আছে অ্যাম্বাসিডর তো ওনারা জানেন যে জেএলপিটি বছরে দুইবার হয় তো আপনি যেহেতু জুলাই সেশনের জন্য করতেছেন তখন কিন্তু ওরা জানে যে এই সময়ের মধ্যে আপনার জেলবিটি পাচ্ছেন না সো আপনার যদি নাটে যদি রেজাল্ট ভালো হয় তাহলে ওরা সমস্যা হবে না জেলবিটি লাগবে না এক্ষেত্রে চ্যালাল স্যার এই ব্যাপারে যদি আপনার মতামতটা দিতেন ধন্যবাদ জেলপিটি নাট মানে প্রায় সমপর্যায়েরই তো যেহেতু জেলপিটি বছরে দুইবার হয় সেক্ষেত্রে জুলার সেশনের তারা তো জেলপিটি সভাপতি পাবে না যে নাট টেস্ট ভালো করে তারপর আমাদের আরেকটা টেস্ট আছে যে টেস্ট আছে যেটা আমার ডেভুড ইউনিভার্সিটি করে থাকে ওই দুটো উনি দিতে পারে ওই দুটি দুজনে ভালোভাবে পাস করতে পারে ভালো স্কোর তুলতে পারে তাহলে কোনো সমস্যা নেই উনি সহজে হিসাবে পাবে ইনশাল্লাহ আমি আবার আপনার কাছে আসছি জি সেক্ষেত্রে একটা কথা আমি কি আবার জেলপিটিটা ওই জাপানে যাই দিতে পারবো আপনি জাপানে গিয়ে জেলপিটি দিতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই থ্যাংক ইউ স্যার আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ এবার যাবো আমাদের নেক্সট বন্ধুর কাছে আপনার নামটা যদি একটু বলতেন মোহাম্মদ আবলুর ইসলাম আমি ডিজাইটি সিক্সটি এইট বেচে নিউ স্টুডেন্ট আচ্ছা এখন আপনার ডিজাইটি সার্ভিসটা কেমন লাগছে জি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আমাদের এখানে যারা টিচার রয়েছেন অনেক হেল্পফুল এবং মানে স্টুডেন্টদের যে প্রবলেমগুলো আছে ওগুলো আগে উপলব্ধি করে তারও সেই অনুযায়ী সে ব্রিফিং দেয় এবং সহজে সে প্রবলেমগুলো সলভ করার চেষ্টা করেন সো আমি আই এম ভেরি হ্যাপি এখানে ভর্তি হতে পেরে বা ডিজাইটির ইনফরমেশনটা পেয়ে অনেক ধন্যবাদ আপনার কি কোনো প্রশ্ন রয়েছে আমাদের ডিজাইটি সম্পর্কে অথবা আপনার যে কোনো ব্যাপার আমার একটা প্রবলেম আছে সেটা হচ্ছে যে জাপানে যাওয়ার ব্যাপারে স্টাডি গ্যাপটা কোনো ম্যাটার কি না বা এ ধরনের মানে এটাতে কোনো প্রবলেম হবে কি না যদি আমরা আর একটা কথা বলি যেমন এই কথাটা আমরা প্রায়ই শুনে থাকি যখন জাপানে কোনো স্টুডেন্ট যাবে তখন স্টাডি গ্যাপের ব্যাপারে যখন বলে বলে যে ফাইভ ইয়ার্সের উপর যদি স্টাডি গ্যাপ থাকে তাহলে তার চান্সেস অফ সাকসেস কম থাকে আবার কথাটা অনেক সময় এইভাবে বলা হয় যে যদি স্টাডি গ্যাপটাকে সিগনিফিকেন্টলি যদি এক্সপ্লেন করা না যায় তাহলে ভিসা হওয়ার চান্স থাকে না কারণ হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড যদি দেখি দুই হাজার সতেরো সালে আমাদের এখান থেকে একজন স্টুডেন্ট গিয়েছে যার বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ বছর আর যখন একজনের বয়স পঁয়ত্রিশ বছর হয় স্বভাবতই তার স্টাডি গ্যাপটা বাড়তে থাকে তার স্টাডি গ্যাপ ছিল সাড়ে আট বছর সে এখন জাপানে আছে আর যদি আমরা রিসেন্ট ঘটনা বলি এইবার অক্টোবর দুই হাজার আঠারোতে আমাদের এখান থেকে দুইজন স্টুডেন্ট গিয়েছে একজনের বয়স ছিল একত্রিশ বছর আর একজনের বয়স ছিল তেত্রিশ বছর একত্রিশ বছর যার বয়স ছিল তার স্টাডি গ্যাপ ছিল ছয় বছর তেত্রিশ বছর যার বয়স ছিল তার স্টাডি গ্যাপটা ছিল সাত বছর তারা এখন দুজনে জাপানে অবস্থান করছে তারপর যদি আমরা বলি যে আমরা জুলাই দুই হাজার আঠারোতে আমাদের এখান থেকে একজন স্টুডেন্ট গেছে হোটসুমা টোকিও ক্যাম্পাসে সে এসএসসি পাস করার পরে সাত বছর স্টাডি গ্যাপ ছিল যে এখন জাপানে আছে এবং স্টাডি গ্যাপ সম্পর্কে কোনো হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল নাই এটা ডিপেন্ড করতেছে স্টাডি গ্যাপটা কী কারণে হয়েছিল এবং ওই সময় সে কী করেছিল এটা যদি তাদের কাছে উপযুক্ত মনে হয় সেক্ষেত্রে এটা কোনো প্রবলেম না তবে এটা সত্যি কিছু কিছু স্কুল বা ইমিগ্রেশন আছে যারা হয়তো বা তিরিশ বছরের উপরে যদি কেউ যায় আবেদন করার সুযোগ দেয় না আবার কিছু স্কুলের ইন্টারনাল বা নিজস্ব একটা পলিসি রয়েছে যে আমি হয়তো বা ছাব্বিশ বা সাতাশ বছরের বেশি স্টুডেন্ট নিব না পাঁচ বছরের বেশি স্টাডি গ্যাপ থাকলে আমি নিব না এটার সাথে ইমিগ্রেশনের কোনো সম্পর্ক নেই এটা একটি স্কুল কলেজ বা ইউনিভার্সিটির সম্পূর্ণ নিজস্ব ইন্টারনাল একটা পলিসি আসলে দেখাবে 
একসাথে একাধিক অ্যাকাউন্ট দেখাতে পারবে আপনি চাইলে আপনি তিন চারটা অ্যাকাউন্টও দেখাতে পারেন এবং ভিন্ন প্রকার অ্যাকাউন্টও দেখাতে পারেন হয়তো বা আপনার আঠারো লক্ষ টাকার চার লক্ষ টাকার হলো আপনার পোস্ট অফিসে চার লক্ষ টাকা আছে এফডিআর হিসাবে আর বাদ বাকি টাকা সেভিংসে আছে এতে কোনো সমস্যা নাই আর উনি যে প্রশ্নটা করলে ওনার বাবা যেই ব্যাংকে চাকরি করে বা যেই ব্যাংকে উনি অ্যাকাউন্ট মেনটেন করে ওই ব্যাংকেই কি এফডিআর করা লাগবে না অন্য কোনো ব্যাংকে করা যাবে আপনি যে কোনো ব্যাংকে করতে পারেন এখানে কোনো মানে প্রবলেমের কোনো কিছুই হবে না তাই চাইলে একজন মানুষ একের অধিক অ্যাকাউন্ট দেখাতে পারে তার কমপ্লিট আঠারো লক্ষ টাকা দেখানোর জন্য এতে কোনো সমস্যা হবে না আর কোনো প্রশ্ন যদি থাকে জি আমার পাসপোর্টের মধ্যে ইন্ডিয়ান ভিসা লাগানো আছে এখন আমি ইন্ডিয়াতে ট্যুর করিনি যদি ইন্ডিয়াতে ট্যুর না করি সেই ক্ষেত্রে কি কোনো প্রবলেম হবে কিনা এখন জাপানের ভিসাটা যখন আমরা চিন্তা করি আসলে অন্য কোনো দেশের ভিসা থাকলে কোনো সমস্যা নেই এখন ট্যুর করবেন কি না করবেন বা ফ্লাই করবেন কি না করবেন এটা আপনার পার্সোনাল সার্কামাস্টেন্সেসের ব্যাপার এবং এটা কখনো কোনো প্রভাব ফেলবে না কিন্তু যদি আপনার পাসপোর্টে কখনো দেখা যায় ওভারেস্টের সিল থাকে আপনি কোনো একটা দেশে অবস্থান করলেন ভিসা এক্সপায়ার হওয়ার পর ওই দেশে আপনি ছিলেন যখন আপনি ওই দেশটাকে ত্যাগ করবেন বা লিভ করতেছেন তখন আপনাকে একটা ওভারেস্টের সিল দেওয়া হলো এটা একটা বিশাল বড় ইম্প্যাক্ট ফেলবে কারণ আপনার হিস্ট্রি তখন নেগেটিভ দিকে চলে গিয়েছে যদি ওভারেস্টের কোনো সিল না থাকে তাহলে এটা কোনো প্রবলেম কখনোই হবে না আর কোনো প্রশ্ন যদি থাকে অনেক ধন্যবাদ এইবার যাবো আমাদের এই বন্ধুদের কাছে প্রথমে যদি আপনার নামটা একটু বলতে আমার নাম সাজ্জাদুল ইসলাম শিমুল কত বছর জায়গা যে লাগবে নিতে কেউ কেউ আছে এক বছরে পায় কেউ কেউ আছে দুই বছরে পায় কত দিন লাগে এই জিনিসটা আমার জানা খুবই দরকার আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ জাপানের ওয়ার্ক পারমিটের ব্যাপারে যদি আমরা কথা বলি তাহলে আমাদের প্রথমেই বলতে হয় যে আপনি যখন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামে যাবেন ওই প্রোগ্রামটা সময় সীমা থাকে এক বছর তিন মাস দ্যাট মিন্স অ্যাটলিস্ট এক বছর তিন মাস আপনার ওখানে ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামে স্টাডি করা লাগবে আর যখন আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামে স্টাডিটা শেষ হবে তখন আপনাকে দুইটা অপশনস দেওয়া হবে ইদার আপনি ফার্দার এডুকেশনের জন্য ইউনিভার্সিটিতে যেতে পারেন অথবা আপনি ফুল টাইম ওয়ার্ক পারমিটের জন্য আবেদন করতে পারেন ওয়ার্ক পারমিটটা আসলে ডিপেন্ড করে আপনি ওই দেশে কিভাবে সময়টা পার করেছেন যেমন আমাদের যদি রিসেন্ট স্টুডেন্টদের কথা বলি আজকেও আমরা ফেসবুকে দেখলাম আমাদের একজন স্টুডেন্ট ওয়ার্ক পারমিট ভিসা পেয়েছে সে গিয়েছিল দুই হাজার অক্টোবর সেশনে আমি সরি দুই হাজার অক্টোবর সেশনে অক্টোবরকে যদি ধরি আর এই সময় তাহলে তার টোটাল সময় লেগেছে এক বছর তিন মাস এক বছর তিন মাস পরেই সে ওয়ার্ক পারমিটে যেতে পেরেছে আবার অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা এক বছর তিন মাস যাওয়ার পরও তারা হয়তো বা পড়াশোনার দিকে বেশি মনোযোগ দিয়েছে কাজের দিকে তাদের মনোযোগ কম ছিল এই জন্য তারা ফুল টাইম কোনো ওয়ার্কের অপরচুনিটি পায়নি তার মানে ওয়ার্ক পারমিটে যাওয়ার পূর্ব শর্ত হলো আপনার একটা ফুল টাইমের একটা জব অফার থাকা লাগবে আর যখনই জব অফারটা থাকবে আপনি যে কোনো মুহূর্তে ওয়ার্ক পারমিটে যেতে পারবেন কিন্তু মিনিমাম সময় লাগবে এক বছর তিন মাস আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে না থ্যাংক ইউ আমার কোনো কোয়েশ্চেন নেই অনেক ধন্যবাদ এখন আপনার নামটা যদি একটু বলতেন জি আমার নাম মোহাম্মদ রাকিব হাসান সাগর আমি ডিজাইটিতে সিক্সটি ফোর ব্যাচের স্টুডেন্ট এখন আপনি কি করছেন জি আমি ল্যাঙ্গুয়েজ প্র্যাকটিস করতেছি এখানে আপনি কি কোনো স্কুলে সিলেক্ট হয়েছেন জি না আমি কোনো স্কুলে সিলেক্ট হয়নি আমার একটু প্রবলেম ছিল যার কারণে আমি স্কুলে এখনও দাঁড়াইনি আপনার প্রবলেমটা যদি একটু আমাদেরকে বলতেন আমার প্রবলেমটা হচ্ছে যে একটু ক্যারান্টনের সমস্যা তো তো মানে ইমিগ্রেশনে মানে একটু মানে সেকেন্ড ব্লাড ইয়ে হলে একটু প্রবলেম হয় এই জন্য আমি আর কি চাচ্ছি যে আমার বাবাকে ক্যারান্টন করার জন্য সো আমি একটু মানে লেট করতেছি আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে কি আমি ডিজাইটি থেকে মানে একটু ভালোভাবে প্রিপারেশন নিচ্ছি নাট জেল পিটিতে মানে ভালো একটু রেজাল্ট করার জন্য দেন আমি মানে স্কুলে দাঁড়াবো স্যার জি এখন আপনি কোন সেশনকে ধরবেন আপনার টার্গেটটা কোন সেশন যে আমার টার্গেট জুলাই সেশন ধরার টার্গেট আছে তো ইনশাল্লাহ দেখা যাক কী করা করি ইনশাল্লাহ আচ্ছা এখন আপনার কি কোনো প্রশ্ন আছে আমাদের সার্ভিস সম্পর্কে যে আমার প্রশ্ন নাই তবে আমার ডিজাইডি সম্পর্কে একটু মানে প্রশংসা বলতে গেলে আছে যেটা হচ্ছে কি ডিজাইডির সার্ভিসটা ইনশাল্লাহ অনেক ভালো তো আমাদের ডিজাইডিতে আমি যখন ভর্তি হই তখন আমি আর কি মানে আমি কারো কাছ থেকে কোনো কিছু অ্যাডভাইস পাই নাই তবে আমি দেখে মানে আর কি অনলাইনে দেখে আমি আর কি মানে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলাম দেন আমি এখানে ভর্তি হয়েছি তো তারপরে আমি ডিজাইডি যখন আসলাম তখন দেখলাম যে ডিজাইডিতে আসলে মানে পড়াশোনার জন্য যে পরিবেশটা এটা ডিজাইডিতে ইনশাল্লাহ অনেক ভালোভাবে উপযুক্ত এবং আমাদের স্যার আছে শাহাদাল স্যার তারপরে মামুন স্যার তারপরে হলো এনায়তুল্লাহ স্যার সবাই মোটামুটি অনেক হেল্পফুল
আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এখন আমি যাব আমাদের পরবর্তী পার্টিসিপেন্ট আপনার নামটা যদি একটু বলতেন মোহাম্মদ আলামিন হোসেন আমি 49 বছর স্টুডেন্ট আমি এখন এন3 কন্টিনিউ করছি বাংলাদেশ থেকে আমি ডিজাইটি থেকে এন5 এবং এন4 কমপ্লিট করেছি অনেক স্টুডেন্ট আছে এন5 এ ভর্তি হওয়ার পরে ঝরে পড়ে মানে ভয় পায় মাসটা শিখার জন্য শিখতে যায় অনেক বাধার সম্মুখীন হয় ভয় পায় কিন্তু আমি মনে করব ডিজাইটি টিচাররা বন্ধুসুলভ আচরণের মাধ্যমে এন5 টা শেখায় আর জাপানি ভাষাটা এমন যা শিখতে হলে বন্ধুসুলভ আচরণের মাধ্যমে শিখতে হবে আর যতগুলো প্রতিষ্ঠান আছে আমি মনে করব এর জন্য ডিজাইটি বেস্ট এবং ডিজাইটি টিচারগুলো অনেক হেল্পফুল তাদের সাহায্যের মাধ্যমে আমি ডিজাইটি থেকেই এন4 পাস করছি আল্লাহর রহমতে আমি তাদের সাহায্য যদি পাই তাহলে এন3 ও কমপ্লিট করব অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এখন আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকতো আজকে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি এখনো কোনো স্কুলে দিনি আমি এজন্য ওয়েট করছি যে জব ভিসা নাকি শুরু হবে যদি জব ভিসাতে শুরু হয় তাহলে আমি জব ভিসাতে যাব আমি গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করছি বাংলাদেশ থেকে পাশাপাশি আমি এন4 ও কমপ্লিট করছি জব ভিসাতে যাব আমি জানতে চাচ্ছি এটা কতদিন কতদিনের মধ্যে শুরু হবে এখন জব ভিসার ব্যাপারে যদি আমরা কথা বলি তাহলে প্রথমেই কিছু জিনিস বলতে হবে যেমন আমাদের বাংলাদেশে এন্ট্রান্ট ভিসা চালু হয়েছে এন্ট্রান্ট ভিসা জব ভিসাটা কখনোই এক মানে জব ভিসা আমরা প্রাইভেটলি অনেক কাজ করেছি যেমন রিসেন্টলি আমরা যার সাথে কাজ করি এটাকে হিউম্যান রিসোর্সিয়া বলে যারা সাতজন ইঞ্জিনিয়ার বাংলাদেশ থেকে চুজ করেছে আমাদের থ্রুতে এখন তাদেরকে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রেনিং দিবে এবং ফাইনালি তারা ইনশাল্লাহ জাপানে যেতে পারবে আর এর আগেও আমরা বিভিন্ন যেমন এফ ডিজাইটির সাথে কাজ করেছি এবং ওখানেও আমরা জব ভিসা স্টুডেন্ট মানে আমাদের ক্যান্ডিডেটকে পাঠিয়েছি সাধারণত আমরা যখন জব ভিসা স্টুডেন্টকে পাঠিয়েছি বা যেসব ক্যান্ডিডেট ছিল তারা সবই আইটি গ্র্যাজুয়েট ছিল মূলত আইটি গ্র্যাজুয়েটদের জন্য আমরা হাইলি স্কিল মাইগ্রেন্টের যে জব ভিসা সেটার ব্যবস্থা করতে পারি আর পাশাপাশি আর একটা নতুন প্রজেক্টে আমরা যাচ্ছি যে এই প্রজেক্টটা হলো আমাদের সাথে চলছে যে আইপিএম মানে ইন্টারন্যাশনাল পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট জাপানের একটা প্রতিষ্ঠান তাদের সাথে আমাদের রিসেন্টলি একটা এগ্রিমেন্টও হয়েছে এবং এটা বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের আন্ডারে রয়েছে ফাইনাল পারমিশনের জন্য ওটা যদি সাকসেসফুলি আমরা পারমিশন নিতে পারি তাহলে আমরা এন্ট্রান্ট ভিসা পাঠাতে পারবো যেটা নন টেকনিক্যাল স্কিল অনেক সময় বলা হয় এবং এটার জন্য সাধারণত পাঁচটা ক্যাটাগরি ধরা হয়েছে যেটা প্রথমটা হলো কনস্ট্রাকশন সেকেন্ডটা হলো ফার্মিং থার্ডটা হলো নার্সিং আর রেস্টুরেন্ট ক্যাটারিং এবং ফাইনালটা হলো আদার্স যেটা অন্যান্য বিভিন্ন পেশায় তারা নিতে পারে এখন এটার ব্যাপার নিয়ে আমরা আলোচনা করছি এবং মোটামুটি আমরা ফাইনাল স্টেজে রয়েছি সতেরোটা কোম্পানি আবেদন করেছিল তার মধ্যে আমাদের নাম্বার একে আমরা রয়েছি কারণ আমাদের জাপানিজ অফিস অলরেডি ভিজিট করা হয়ে গেছে এবং আমরা এটা আশা করতেছি ফেব্রুয়ারি লাস্ট নাগাদ আমরা একটা ভালো কিছু পাব আর জব ভিসার ক্রাইটেরিয়াটা অনেকটা এইভাবে দিয়েছে এডুকেশনাল রিকোয়ারমেন্ট অনেক সময় এস এসিও বলা হয়েছে অনেক সময় এইচ এসিও বলা হয়েছে এটা ডিপেন্ড করছে কোন ক্যাটাগরিতে সে যাবে আর ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যাপারে তারা ওরকম কোনো হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুলের কথা বলেনি কিন্তু তারা বলেছে প্রপারলি কমিউনিকেট করতে হবে হ্যাঁ যদি প্রপার কমিউনিকেশনের কথা বলি বা ইফেক্টিভলি কমিউনিকেট করতে পারে তাহলে মিনিমাম এন ফোর লেভেল লাগে সেক্ষেত্রে আমরা আশা করতেছি হয়তো বা এই বছর ফেব্রুয়ারি শেষ হওয়ার পরে আমরা একটা গুড নিউজ দিতে পারবো আমাদের ওয়েটিং ক্যান্ডিডেটদের জন্য যারা জব ভিসার জন্য অপেক্ষা করছে এবং এই ব্যাপারে আমরা কাজ করছি এবং আমরা আশা করতেছি ফেব্রুয়ারি লাস্টের মধ্যে এটার একটা নিউজ আমরা পাবো আর কোনো প্রশ্ন কি আপনার আছে ধন্যবাদ স্যার আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের জাপানিজ টিচারের কাছে যে আমি যদি বাংলাদেশ থেকে এন থ্রি কমপ্লিট করে ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুলে যাই ল্যাঙ্গুয়েজ শিখার পাশাপাশি আমি পার্ট টাইম জবের জন্য আবেদন করতে পারবো কি না অনেক ধন্যবাদ তাহলে এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রথমে যাওয়া আমি আমাদের মাননীয় জালা স্যারের কাছে জালা স্যার আপনি যদি এই ব্যাপারে কিছু বলতেন যে উনি ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুলে ভর্তি হলে জাপানে ল্যাঙ্গুয়েজ করার পাশাপাশি উনি পার্ট টাইম জবও করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই সে কি ওয়ার্ক পারমিটের জন্য আবেদন করতে পারবে সেক্ষেত্রে ওনাকে নির্দিষ্ট একটা সময় ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুলে কমপ্লিট করতে হবে সেটা হইতে পারে ছয় মাস হইতে পারে এক বছর সেই সময়টা পার হলে ওই স্কুল থেকে উনি একটা সার্টিফিকেট নেবে প্লাস উনি ওনার একাডেমিক সার্টিফিকেট জমা সাথে দিয়ে জমা দিতে পারবে কোনো সমস্যা নেই জালাল স্যারের কথাটা যদি আমি এইভাবে ধরি কথাটা ছিল অনেকটা এরকম আপনি বাংলাদেশ থেকে এন্ট্রি করার পরও আপনি জাপানের এন্ট্রি সমমান হতে পারেন না কারণ কালচারাল একটা ব্যাপার রয়েছে আবার এনভারনমেন্টের একটা ব্যাপার রয়েছে আর ফাইনালি অ্যাকসেন্টের একটা ব্যাপার রয়েছে এর জন্য যখন আপনি বাংলাদেশ থেকে এন্ট্রি কমপ্লিট করবেন জাপানে গিয়ে আপনার এন্ট্রি করতে তুলনামূলক অনেক সময় কম লাগবে যারা এন ফাইভ করছে তাদের তুলনায় সেক্ষেত্রে জালাল স্যার এর জন্যই বলে একটা নির্দিষ্ট সময় আপনার স্কুলের সাথে থাকা লাগবে এটা হতে পারে তিন মাস ছয় মাস অথবা এক বছর যখন তাদের লেভেলে আপনার কম্পিটেন্সটা আস
স্যার আপনাদের সার্ভিস ফি নেন এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা ফার্স্ট স্কুল এক্সামের আগে দশ হাজার টাকা দেন সিউ পাঠানোর মানে সিউর জন্য আবেদনের পর চল্লিশ হাজার টাকা তো স্যার যদি আমাদের সিউটা মিস হয় তাহলে আমাদের পুরো পঞ্চাশ হাজার টাকায় কি স্যার ইয়ে হয় নাকি মানে যে কথাটা আপনি বললেন অর্থাৎ সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আপনি ওনার প্রশ্নটা ছিল এরকম আমাদের সার্ভিস ফি যেটাকে বলি আমরা তিনটা স্লটে নেই বা তিনটে ইনস্টলমেন্টে প্রথমটা দশ হাজার তারপরে চল্লিশ তারপরে তো ফাইনালি যখন ভিসা পাবে তখন সে পাবে পঁচাত্তর হাজার টাকা আমাদেরকে দিতে হবে তার প্রশ্নটা অনেকটা এরকম ছিল যে যদি ইনকেস রিফিউজ হয় সেক্ষেত্রে কি আমি সম্পূর্ণ টাকাটা ফেরত পাবো কি না এখন একটা ইনস্টিটিউট যখন চলে তার নির্দিষ্ট কিছু অপারেশনাল কস্ট থাকে এখন ওই কস্টটা তো সবসময় বাদ করতেই হবে যেমন আপনি যখন এখানকার স্টুডেন্ট হয়েছেন এখানকার এনভার যেমন এসির কথা বলি যদি ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কথা বলি ফ্যাসিলিটির কথা বলি প্রতিটা জিনিসের একটা নিজস্ব কস্ট রয়েছে আর যখনই আপনি কোনো ইনস্টিটিউটে থাকেন এর জন্য এই কস্টগুলো আলটিমেটলি ইনডিরেক্টলি অথবা ডিরেক্টলি আপনার থেকেই নেওয়া হবে এই জন্য আপনার যদি ইনকেস আল্লাহ না করুক ভিসা যদি রিফিউজ হয় সেক্ষেত্রে প্রথম দশ হাজার টাকা এটা নন রিফান্ডেবল এটা কখনোই রিফান্ড হয় না যদি চল্লিশ হাজার টাকা দিয়েছেন তার ফিফটি পারসেন্ট বিশ হাজার টাকা আপনাকে রিফান্ড করা হবে কেন অনেকেই হয়তো প্রশ্ন করবে কেন বিশ হাজারই করা হলো আসলে এটা ডিপেন্ড করে কস্ট ফ্যাক্টরের উপর সবচেয়েতে বড় কস্ট ফ্যাক্টর যেখানে কাজ করে জাপানিজ ট্রান্সলেশন আপনার সকল ডকুমেন্টকে জাপানিজ ট্রান্সলেশন করতে মিনিমাম আমাদের দশ থেকে পনেরো হাজার টাকার মতো খরচ হয় এখন ওই খরচটা তো আমাদের সরিয়াতে হবে এরপরে মানে আমাদের ফেরিক্সের একটা চার্জ থাকে আরও অপারেটিং কিছু এক্সপেন্স তো থাকে এর জন্য চাইলেও আমরা পঞ্চাশ হাজার টাকা আপনাকে ফুল রিফান্ড করতে পারবো না কিন্তু এটা বলতে পারি চল্লিশ হাজার টাকার ফিফটি পারসেন্ট বিশ হাজার টাকা আপনি ফেরত পাবেন থ্যাংক ইউ স্যার জি স্যার আরেকটা প্রশ্ন স্যার মানে আমরা যে ব্যাংক সলভেন্স বা ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেখাবো এখানে দুইটা ব্যাংক কি দেখানো যাবে যে এক ব্যাংকে দশ লাখ টাকা আছে অন্য অ্যাকাউন্টে আট লাখ টাকা আছে এরকম জি কোনো সমস্যা নেই আপনি চাইলে দুইটার অধিক তিনটা ব্যাংকও দেখাতে পারেন কোনো প্রবলেম নেই কজ দেখাতে হবে সাধারণত এর জন্য কোনো কজ দেখানো লাগে না কিন্তু স্কুল মাঝে মাঝে আমাদের কাছে জানতে চাইতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা স্কুলকে এক্সপ্লেন করব কেন দুইটা অ্যাকাউন্ট সে দেখাচ্ছে স্যার থ্যাংক ইউ স্যার অনেক ধন্যবাদ এবার যেমন আমাদের আর একজন পার্টিসিপেন্টের কাছে এখন আপনার নামটা যদি একটু বলতেন আমি আপনার সোহান আবেদন করবেন আমার একটু গ্যারান্টর নিয়ে একটু সমস্যা আছে বিদায় আমি আমি অক্টোবরের জন্য ট্রাই করব এখন এখানে আপনি এন ফাইভ বললেন যে কমপ্লিট করছেন আপনি কি কোনো প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট যেটাকে নাট জেএলপিটি বলি আমরা ওরকম কোনো টেস্টে অংশগ্রহণ করেছেন জি আমি নাট জেএলপিটি এবং যে টেস্ট দেওয়া হয়ে গেছে আর কিছু রেজাল্ট আসবে এক তারিখের দিকে আর নাটে ইনশাল্লাহ একটা ভালো একটা স্কোর নিয়ে পাস করছে নাটে আপনার স্কোরটা কত এটা যদি একটু বলতে ওয়ান হান্ড্রেড জি এটা কি কি এ বলা হয় জি এটা এ গ্রেটে অনেক কংগ্রেচুলেশনস অনেক ধন্যবাদ আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অ্যাকচুয়ালি আমার একটা কোশ্চেন আছে আমি জাপান গিয়ে আমি আমার অটোমোবাইল নিয়ে বিএসসি করতে চাইতেছি গ্র্যাজুয়েশন করতে চাইতেছি মানে জব বিষয়ের আগে আমি একদম গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে তারপর জব বিষয়ের জন্য অ্যাপ্লাই করতেছি এখন আমি যদি জব বিষয়ে পাই আমি কতদিন জাপান থাকতে পারবো বা জাপান আমাকে দেশে পাঠিয়ে দিবে কিনা এইটা সম্পর্কে অনেকটা কিউ রিসেটি কাজ করতেছে আচ্ছা এই ব্যাপারে যদি আমি কথা বলি তার আগে আমি কিছু জিনিস বলি যেমন আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পেজে বিভিন্ন ইনফরমেশন দেখি মানে ইনফরমেশনগুলো আসলে কতটা অথেন্টিক এটা বোঝা খুব কঠিন আর বিভিন্ন সময় স্টুডেন্টরা বিভিন্ন মতামত দেয় এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে সোর্স থেকে ইনফরমেশন নেয় সবচাইতে বড় কথা কোনো একটা ইনফরমেশন পোস্ট করার আগে আপনার নিজের বুঝতে হবে এটার অথেন্টিসিটি কতটুকু ছিল আর থার্ড পার্সনকে পাস করার আগে আপনার নিজের এটা বিশ্বাস করতে হবে এটা হানড্রেড পার্সেন্ট জেনুইন ইনফরমেশন যদি আমি বলি কিছুদিন আগে একটা ইনফরমেশন আমি দেখলাম যে জাপানে মিনিমাম দশ বছর থাকার পরেই শুধুমাত্র নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করা যাবে যেটাকে আমরা বলি ন্যাচারালাইজেশন কিন্তু যদি সহজ নিয়মটা বলি এটা হলো স্টুডেন্ট ভিসায় থাকা অবস্থায় আপনার কোনো সময়কে কাউন্ট করা হবে না আর পরবর্তীতে যদি আপনি জব ভিসায় থাকেন সেক্ষেত্রে পাঁচ বছর বা তারপরেই আপনি আবেদন করতে পারবেন স্টুডেন্ট ভিসায় যতদিন আপনি থাকবেন ওই সময়কে কাউন্ট করা হবে না সহজ কথায় যেটা আর উনি আমাদের কাছে প্রশ্ন করলো যেমন যদি মনে করেন ওনার ইচ্ছা আছে উনি বিএসসি করবে যেটা অটোমোবাইলের উপর জাপানে গিয়ে এখন ওই সময়ের পরে উনি ওয়ার্ক পারমিটের জন্য আবেদন করবে এটার পরে সেক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম হবে কি না প্রথম কথা হলো ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশনটা অনেক সময় অনেক কম্পিটিটিভ থাকে যেমন বাংলাদেশে আপনি চাইলেই সকল সাবজেক্ট পড়তে পারবেন ইভেন কি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে গেলো 
যদি আপনার যত ওই টাকা থাক না কেন কিছু কিছু জায়গায় সার্টেন কিছু স্কোর থাকা লাগবে যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং সাইডে হয়তো বা তার অনেক সময় ম্যাথে বিভিন্ন স্কোর চাইতে পারে সুতরাং ওইটা যদি আপনার ঠিক থাকে তাহলে কোনো প্রবলেম না আবার অনেক সময় যদি ওইটা ঠিক না থাকে আপনাকে তারা ফাউন্ডেশন প্রোগ্রামের জন্য অফার করবে ফাউন্ডেশন প্রোগ্রামটা কমপ্লিট করার পর আপনি মেইন কোর্সে যেতে পারবেন এটা কোনো সমস্যা না কারণ ইউনিভার্সিটি থেকে যখন আপনার গ্র্যাজুয়েশনটা কমপ্লিট হবে তখন আলটিমেটলি ইউনিভার্সিটির ফাইনাল ইয়ারে থাকতে আপনার জন্য জবের জন্য যথেষ্ট অফার থাকবে এবং এটা ইন্টার্নশিপ হিসাবে আপনাকে অনেক অফার দেওয়া হবে আর জাপানের জব মার্কেটের কথা যদি বলি যদি কোনো টেকনিক্যাল লাইন থেকে পড়াশোনা করে বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং সাইডটা তাদের জবের প্রবলেম হবে এটা আপনার একটা অসম্ভব ব্যাপার আর আপনার পড়াশোনা শেষ হওয়ার পর আপনি যখন ওয়ার্ক পারমিটে যাবেন ওয়ার্ক পারমিটে পাঁচ বছরের পরে আপনার ন্যাচারালাইজেশন বা পারমানেন্ট রেসিডেন্সের জন্য আপনি আবেদন করতে পারবেন আপনার যদি আর কোনো প্রশ্ন থাকে জি না স্যার আমার আর কোনো কোশ্চেন নেই কিন্তু ডিজেটি সম্পর্কে একটা কথা বলতে চাই এখানে যতগুলো টিচার আছে সবাই হেল্পফুল কেউ ক্লাস স্কিপ করলে সকাল নয়টা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত স্যাররা এফোর্ট দিতেছে বিশেষ করে আমাদের এক টিচার আছে শাহজালাল স্যার উনি প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে সে স্টুডেন্টকে সলভ করে দেয় মানে সে সকাল নয়টা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত অলওয়েজ থাকে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের যত রকম সমস্যাতে সবসময় তার সবার সাথে থাকে এই কারণে আমরা অবশ্যই তার কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ এবং প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট পাস করা এম্বাসিতে যাওয়া সব স্যারেই দেখতেছে খুব অ্যাফ দিতেছে আর ডিজেটিতে অবশ্যই এই যে আমরা নাট বলি যে এলপিটি বলি ম্যানেজমেন্টের দ্বারা এটা সম্ভব হইতে পারছে এই কারণে ডিজেটিকে এবং ম্যানেজমেন্টকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আপনার কমপ্লিমেন্টের জন্য যখন ক্লাসের যে ব্যাপারটা বললো বা আমাদের ফ্যাসিলিটির যে ব্যাপারটা বললো এটাকে যদি আমি একটু সাধারণভাবে আপনাদেরকে বলি প্রথম যে ব্যাপারটা হলো আমাদের ক্লাসের তিনটা স্কেচুয়াল থাকে একটা হয় মর্নিং ব্যাচ আরটা হয় ডে ব্যাচ আরটা হয় ইভিনিং ব্যাচ মর্নিং ব্যাচটা শুরু হয় দশটা থেকে দুইটা ডে ব্যাচটা শুরু হয় দুইটা থেকে ছয়টা ইভিনিংটা শুরু হয় সাড়ে ছয়টা থেকে সাড়ে নয়টা এখন কোনো স্টুডেন্ট যদি আমাদের এখানে পড়াশোনা করতে চায় সে পুরো সময়টা এখানে পড়াশোনা করতে পারবে এখানে যেমন ক্লাসরুমের ফ্যাসিলিটিস আছে আবার স্টুডেন্টদের কমন রুমেরও ফ্যাসিলিটিস আছে আর এখানে রিসোর্সের কোনো অভাব নেই আপনি চাইলে ইন্টারনেট বা যে কোনো প্রকার সুবিধা আপনি নিতে পারেন আর যখন আপনি কোনো জায়গায় প্রবলেম ফেস করবেন কোনো একটা ব্যাচ বা কোনো একটা টিচারের সাথে আপনি যদি আমাদের কাছে এসে যোগাযোগ করেন তাহলে যদি জিনিসটা ভ্যালিড হয় তাহলে আপনাকে আমরা সহজেই ব্যাচ চেঞ্জ করার পারমিশন দিতে পারব আর এছাড়া আমাদের জালাল স্যার রয়েছেন উনি সকাল এগারোটা থেকে সাতটা পর্যন্ত এখানে থাকে এবং যে কোনো সময় যে কোনো স্টুডেন্ট ওনার সাথে ক্লাস করতে পারবে তারপর আমাদের টিচার রয়েছে এনআইএস স্যার উনি সকাল দশটা থেকে ছটা পর্যন্ত এখানে থাকে যে কোনো সময় আপনারা স্টুডেন্টরা ওনার কাছ থেকে সাহায্য নিতে পারে এরপর রয়েছে আমাদের মামুন স্যার উনি ক্লাস শুরু করে দুইটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত সুতরাং কোনো স্টুডেন্ট যদি ইভিনিংয়ের সময় আসে তখন সে আমাদের এখানকার যে কোনো রিসোর্স ব্যবহার করতে পারবে তাহলে আমাদের সার্ভিসটা আমরা বলি আট ঘন্টা অফিস কিন্তু আমাদের সার্ভিসটা অনেক লম্বা সময় যে কোনো সময় আপনার সুবিধার মতো সার্ভিসটা আপনি নিতে পারবেন জি আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদের ভালো দেখতেছি কিন্তু এছাড়াও এবং আমাদেরও যে আমাদের ডকুমেন্ট থিং বললো যে দুইজন রিজেকশন ছিল এক লাস্ট সেশনে তো যারা রিজেকশন হচ্ছে আদার অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের পক্ষ মানে তাদেরকে আমরা ডেফোডিলের পক্ষ থেকে অথবা অল ওভার আপনারা কি সহযোগিতা করতে পারেন আসলে রিজেকশনের যে ব্যাপারটা থাকে রিজেকশন আসলে কজ অফ রিজেকশন যেটা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার যদি ফলসিফিকেশন বা কোনো মিথ্যা ডকুমেন্টের কারণে আপনি রিজেকশন করেন সেক্ষেত্রে আপনাকে হেল্প করার চান জিরো পার্সেন্ট এখন ফলসিফিকেশন বলতে আমি এইটা বোঝাচ্ছি যে অনেক সময় আপনি যে ব্যাংক স্টেটমেন্টটা জমা দিলেন আসলে জেনুইনভাবে ওটা ব্যাংক স্টেটমেন্ট ব্যাংক থেকে ইস্যু করা হয়নি আবার হতে পারে আপনি যে ট্যাক্স সার্টিফিকেটটা জমা দিলেন ওটা জেনুইনভাবে ট্যাক্স অথরিটি ওটা ইস্যু করে এটাকে ফলসিফিকেশন বলে আবার অনেক সময় দেখা গেল যে এমন কোনো কিছু আপনি উপস্থাপন করেছেন যেটা আপনার পেপার্সের সাথে মিলতেছে না যেমন হয়তো বা ইমিগ্রেশন থেকে একটা ফোন কল আসলো আপনি আপনার ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্টার তাদেরকে বলল আমার অ্যানুয়াল ইনকাম আঠারো লক্ষ টাকা কিন্তু পেপার্সের মধ্যে লেখা আছে ওনার অ্যানুয়াল ইনকাম উনিশ লক্ষ টাকা সেক্ষেত্রে এটাও একটা ফলসিফিকেশন যদি এরকম কোনো কারণে যেটাকে ফোর ই ফোর কে ইমিগ্রেশনের ভাষায় বলা হয় যদি এরকম কোনো কারণে কেউ রিজেকশন হয় সেক্ষেত্রে আমাদের মানে তাকে রি অ্যাপ্লাই করে তার ভিসা আনাটা এক প্রকার মোটামুটি অসম্ভবের মতো সেকেন্ড ট্রায়ালে তার সাকসেস রেট থাকে না সেকেন্ড টাইপ মিস্টেক থাকে যেটা মনে করেন ক্লারিক্যাল মিস্টেক বলে যেমন হতে পারে আপনার একটা টাইপিং মিস্টেক হতে পারে যেমন আপনার পারপাস অফ স্টাডিতে লিখতে গেলে একাডেমিক যে প্রতিষ্ঠান ছিল তার নাম ভুল
আবার অনেক সময় বাইরের ইনস্টিটিউট থেকে অনেক স্টুডেন্ট আসে তাদের রিজেকশনের গ্রাউন্ডই তারা বলতে পারে না তাদের রিজেকশনের কোনো পেপারই দেওয়া হয় না কিন্তু যখন একজন স্টুডেন্ট রিজেক্ট হবে অবশ্যই ইমিগ্রেশন তার একটা কারণ ইস্যু করবে আর যতক্ষণ পর্যন্ত কারণটাকে ঠিক মতো এক্সপ্লেন করা না যাবে যতবারই রিঅ্যাপ্লাই করুক তার কোনো সুযোগ থাকবে না স্টুডেন্টদের মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি থাকে যেই জায়গা থেকে সে রিজেকশন হয়েছে সে অন্য কোনো জায়গা থেকে আবেদন করতে চায় দ্যাট মিন্স কেউ যদি টোকিও থেকে রিজেকশন হয় সে চিন্তা করে আমি নাগোয়াতে মানে আরেকটা ইমিগ্রেশন থেকে আবেদন করব একটা কথা সবসময় মনে রাখবেন যেই জায়গা থেকে রিজেকশন হয়েছে ওই জায়গা থেকেই আবেদন করলে চান্সেস অফ সাকসেস সবচাইতে বেশি থাকবে আর আপনি যদি এটাকে চেঞ্জ করেন ইমিগ্রেশন চিন্তা করে যে আপনি নিজেকে হাইড করার চেষ্টা করতেছেন এবং এই জিনিসটা না করাই ভালো আর সামনে আমরা যখন জব ভিসা আনতেছি জব ভিসায় সাধারণত আমরা এটা নিয়েও কথা বলবো যে আমাদের স্টুডেন্ট যারা রিজেক্ট হয়েছে যারা আবেদন করতে পারতেছেন স্টুডেন্ট ভিসায় তারা কি জব ভিসায় যেতে পারবে কি না কারণ এটার যদি কোনো পজিটিভ কোনো ফিডব্যাক আছে তাহলে অবশ্যই আমাদের স্টুডেন্টের জন্য একটা গুড নিউজ অপেক্ষা করতেছে এই ব্যাপারে আমি লাস্টের আমাদের অক্টোবর সেশনটাকে হাইলাইট করতে চাই যেমন টোকিও ইমিগ্রেশনে পুরো বাংলাদেশের জন্য ওয়ান বা টু পারসেন্ট ভিসা ইস্যু করা হয়েছে সিউই ইস্যু করা হয়েছে এটার ব্যাপারটা ছিল যে আসলে তখন স্টেটমেন্ট যেটা ওই যে লাস্টে ব্যালেন্সটা যারা নিয়ে গিয়েছে তাদের সবাইকে ফেক হিসাবে তারা রিজেকশন করে দিয়েছে কিন্তু অনেক স্টুডেন্ট ছিল স্টেটমেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট জেনুইন কিন্তু ইমিগ্রেশন অফিসার তার উপর আস্থা বা ক্রেডিবিলিটি রাখতে পারেনি এটা আমাদের পুরো বাংলাদেশের জন্য একটা দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার এই জন্য আমি সবসময় স্টুডেন্টদেরকে বলবো আপনি রিজেক্ট হন বা যাই হন পেপারটা যাতে জেনুইন থাকে যাতে পরবর্তী বা নেক্সট প্রসেসের কাজটা সুবিধাজনকভাবে করা যায় আর আমরা এর জন্য ওয়ার্ক ভিসা বা এন্ট্রেন্ট ভিসার জন্য খুব ব্যাপকভাবে চেষ্টা চালাচ্ছি যাতে যদি কোনো স্টুডেন্ট ইনকেস রিজেক্ট হয় সে যাতে অন্য একটা স্কোপে জাপানে যেতে পারে এ ব্যাপারে আমরা কন্টিনিউসলি চেষ্টা করতেছি জি একটা প্রশ্ন ছিল যে কোনো কেউ যদি মানে জাপানে ইমিগ্রেশন ফাইল জমা দেয় সেই ক্ষেত্রে সে যদি নিজের ইচ্ছায় ফাইল উইড্র করে সেটা কি হিসাবে গণ্য হবে এবং আরেকটা প্রশ্ন হলো সিওই রিজেক্ট হওয়ার কতদিন পর সে রিঅ্যাপ্লাই করতে পারবে এবং অ্যাম্বাসি যদি রিজেক্ট হয় সেক্ষেত্রে কতদিন পর আবার রিঅ্যাপ্লাই করতে পারবে আচ্ছা প্রথম যে প্রশ্নটা ছিল যে একটা ছেলে ইমিগ্রেশনে ফাইল জমা দিল তারপরে সে আবেদন করতে চাচ্ছে না সে ফাইলটা উইথড্র করতে চাচ্ছে এটা কি সম্ভব কি না প্রথম যে ব্যাপারটা এটা অনেক সময় স্কুল বা ইমিগ্রেশনের উপর নির্ভর করে ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি একটা স্কুলে আপনি আবেদন করলেন ওই স্কুলের লাইসেন্সটা রিভুক করা হয়েছে বা ওই স্কুলের লাইসেন্সটা গভর্নমেন্ট নিয়ে নিয়েছে তখন ওই স্কুল কি করবে যে অ্যাপ্লিকেন্ট ছিল তাদের অ্যাপ্লিকেশনটাকে সবাইকে তুলে আনবে ওটাকে উইথড্রোয়াল স্ট্যাটাস বলা হয় আপনি রিজেক্ট হন নাই এটা উইথড্রো করছেন আপনি আর সে আপনি যদি ইন্ডিভিজুয়াল কোনো পার্সোনাল রিজনে করেন সাধারণত এই চান্স খুব কম থাকে একজনের একটা ফাইল উইথড্রো করাটা খুব কঠিন হয় যদি স্কুলের নিজের কোনো প্রবলেম থাকে সে উইথড্রো এটা করতে পারে না না ওটা ফার্স্ট ট্রায়ালই হবে স্ট্যাটাসটা উইথড্রোয়াল স্ট্যাটাস আবার সে যখন আবার আবেদন করবে এটা ফার্স্ট ট্রায়াল সে প্রথমবারই আবেদন করলো ফ্রেশ সে আর যদি কেউ সিইউইতে রিজেকশন হয় তাহলে তার কোনো ওয়েটিং টাইম থাকে না সে চাইলে নেক্সট সেশনেই আবেদন করতে পারে আর যদি কেউ ইনকেস অ্যাম্বাসি থেকে রিজেকশন হয় তাহলে অ্যাটলিস্ট তার ছয় মাস ওয়েট করা লাগবে ছয় মাস পরে সে আবার আবেদন করতে পারবে আর অ্যাম্বাসিতে যখন রিজেকশন হয় তখন পেছনে একটা সিল থাকে এ বি সি আসলে এটাকে দিয়ে কি রিপ্রেজেন্ট করে এটা বোঝা খুব কঠিন সাধারণভাবে বলা যায় সি স্ট্যান্ড ফর মানে পোর ল্যাঙ্গুয়েজ কমান্ড আপনার ল্যাঙ্গুয়েজের উপর মানে দখল খুব কম ছিল যার জন্য আপনার সি দেওয়া হয়েছে আর বি যদি হয় এটা ফলসিফিকেশন বলা হয় সুতরাং কি কারণে রিজেক্ট হয়েছে এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার যাতে পরবর্তীতে আপনি আবেদন করলে ওই কারণটা আপনি সলভ করে নিয়ে যেতে পারেন ইনকেস কেউ যদি ল্যাঙ্গুয়েজের কারণে রিফিউজ হয় তাহলে পরবর্তীতে সে হয়তো এন ফোর কমপ্লিট করে গেলে না তার আর কোনো সমস্যা নাই এটাই হলো সবচেয়ে কিন্তু ফলসিফিকেশন বা মিথ্যা কোনো পেপার দিলে চান্সেস অফ সাকসেস নাই বললেই চলে আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকতো আপনাদের আচ্ছা এখানে আসার জন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আমরা এই প্রোগ্রামটার আয়োজন করেছি আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল আমাদের বাংলাদেশে অনেক স্টুডেন্ট রয়েছে আর জাপানে যেহেতু টাকার পরিমাণটা কম লাগে আর তুলনামূলক মানে জবের ফ্যাসিলিটি অনেক বেশি আমাদের অনেক মিডিল ক্লাস স্টুডেন্টরাও জাপানে যাওয়ার চেষ্টা করে আবার দেখা যাচ্ছিল হাই ক্লাসে যারা ছিল তারা যারা ইউরোপ আমেরিকার কথা ভাবতো তারা এখন অনেকেই জাপানকেও কনসিডারেশনে আনে জাপান সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার মতামত বিভিন্ন জনের কাছ থেকে আমরা শুনতে পাই এবং যেই মতামতগুলো আমাদের স্টুডেন্টদেরকে অনেক সময় কনফিউশনে বা একটা দ্বিধার মধ্যে ফেলে আসলেই কি জাপানে যাওয়া সম্ভব কিনা রিসেন্টলি আমরা অনেক কথা
এই হলো ব্যাপারটা কিন্তু বন্ধ হবে এটা হতে পারে না আর আপনার পেপার যদি আপনি ঠিক মতো সাজাতে পারেন চান্সেস অফ সাকসেস নিয়ারলি নাইনটি আশা করি আমাদের প্রোগ্রামটা আপনাদের সবার অনেক ভালো লেগেছে এছাড়া যে কোনো ব্যাপারে আমাদের লাইভ চ্যাটিংয়ের ব্যাপার আছে আমাদের রাফি সাহেব আছে যে কোনো ব্যাপারে আপনারা ইনকোয়ারি করতে পারেন এবং আমরা চেষ্টা করব চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আপনাদের ইনকোয়ারি উত্তর দেওয়ার জন্য আসার জন্য অনেক ধন্যবাদ আশা করি এই টক শোটা সবার খুব উপকারে আসবে ভালো থাকবেন সবাই ধন্যবাদ তারপর মামুন স্যার তারপরে হলো এনায়তুল্লাহ স্যার সবাই মোটামুটি অনেক হেল্পফুল এবং খুব ভালোভাবে আমাদেরকে সাপোর্ট দিচ্ছে এবং আমরা ওনাদের কাছ থেকে যে রকম ইয়ে পাচ্ছি তো মোটামুটি ইনশাল্লাহ আমাদের ভালো রেজাল্ট করার মতো আর কি এখান থেকে দিক নির্দেশনা পাচ্ছি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এখন আমি যাবো আমাদের পরবর্তী পার্টিসিপেন্ট হিসাবে আপনার নামটা যদি একটু বলতেন মোহাম্মদ আলামিন হোসেন আমি ফোর্টি নাইন বেসের স্টুডেন্ট আমি এখন এন থ্রি কন্টিনিউ করছি বাংলাদেশ থেকে আমি ডিজাইটি থেকে এন ফাইভ এবং এন ফোর কমপ্লিট করেছি অনেক স্টুডেন্ট আসে এন ফাইভে ভর্তি হওয়ার পরে ঝরে পড়ে মানে ভয় পাই বাসাটা শিখার জন্য শিখতে যায় অনেক বাধার সম্মুখীন হয় ভয় পাই কিন্তু আমি মনে করব ডিজাইটি টিচাররা বন্ধু সুলভ আচরণের মাধ্যমে এন ফাইভটা শিখাই আর জাপানি ভাষাটা এমন যা শিখতে হলে বন্ধু সুলভ আচরণের মাধ্যমে শিখতে হবে আর যতগুলো প্রতিষ্ঠান আছে আমি মনে করব এর জন্য ডিজাইটি বেস্ট এবং ডিজাইটি টিচারগুলো অনেক হেল্পফুল তাদের সাহায্যের মাধ্যমে আমি ডিজাইটি থেকেই এন ফোর পাস করছি আল্লাহ রহমতে আমি তাদের সাহায্য যদি পাই তাহলে এন থ্রিও কমপ্লিট করবো অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এখন আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকতো আজকে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি এখনও কোনো স্কুলে দিনি আমি এজন্য ওয়েট করছি যে জব বিষা নাকি শুরু হবে যদি জব বিষাতে শুরু হয় তাহলে আমি জব বিষাতে যাব আমি গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করছি বাংলাদেশ থেকে পাশাপাশি আমি এন ফোরও কমপ্লিট করছি জব বিষাতে যাব আমি জানতে চাচ্ছি এটা কতদিন কতদিনের মধ্যে শুরু হবে এখন জব ভিসার ব্যাপারে যদি আমরা কথা বলি তাহলে প্রথমেই কিছু জিনিস বলতে হবে যেমন আমাদের বাংলাদেশে এন্ট্রান্ট ভিসা চালু হয়েছে এন্ট্রান্ট ভিসা জব ভিসাটা কখনোই মানে জব ভিসা আমরা প্রাইভেটলি অনেক কাজ করেছি যেমন রিসেন্টলি আমরা যার সাথে কাজ করি এটাকে হিউম্যান রিসোর্সিয়া বলে যারা সাতজন ইঞ্জিনিয়ার বাংলাদেশ থেকে চুজ করেছে আমাদের থ্রুতে এখন তাদেরকে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রেনিং দিবে এবং ফাইনালি তারা ইনশাল্লাহ জাপানে যেতে পারবে আর এর আগেও আমরা বিভিন্ন যেমন এফ ডিজাইটির সাথে কাজ করেছি এবং ওখানে আমরা জব ভিসা স্টুডেন্ট মানে আমাদের ক্যান্ডিডেটকে পাঠিয়েছি অ্যান্ড সাধারণত আমরা যখন জব ভিসা স্টুডেন্টকে পাঠিয়েছি বা যেসব ক্যান্ডিডেট ছিল তারা সবই আইটি গ্র্যাজুয়েট ছিল মূলত আইটি গ্র্যাজুয়েটদের জন্য আমরা হাইলি স্কিল মাইগ্রেন্টের যে জব ভিসা সেটার ব্যবস্থা করতে পারি আর পাশাপাশি আর একটা নতুন প্রজেক্টে আমরা যাচ্ছি যে এই প্রজেক্টটা হলো আমাদের সাথে চলছে যে আইপিএম মানে ইন্টারন্যাশনাল পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট জাপানের একটা প্রতিষ্ঠান তাদের সাথে আমাদের রিসেন্টলি একটা এগ্রিমেন্টও হয়েছে এবং এটা বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের আন্ডারে রয়েছে ফাইনাল পারমিশনের জন্য ওটা যদি সাকসেসফুলি আমরা পারমিশন নিতে পারি তাহলে আমরা এন্ট্রান্ট ভিসা পাঠাতে পারবো যেটা নন টেকনিক্যাল স্কিল অনেক সময় বলা হয় এবং এটার জন্য সাধারণত পাঁচটা ক্যাটাগরি ধরা হয়েছে যেটা প্রথমটা হলো কনস্ট্রাকশন সেকেন্ডটা হলো ফার্মিং থার্ডটা হলো নার্সিং আর রেস্টুরেন্ট ক্যাটারিং এবং ফাইনালটা হলো আদার্স যেটা অন্যান্য বিভিন্ন পেশায় তারা নিতে পারে এখন এটার ব্যাপার নিয়ে আমরা আলোচনা করছি এবং মোটামুটি আমরা ফাইনাল স্টেজে রয়েছি সতেরোটা কোম্পানি আবেদন করেছিল তার মধ্যে আমাদের নাম্বার একে আমরা রয়েছি কারণ আমাদের জাপানিজ অফিস অলরেডি ভিজিট করা হয়ে গেছে এবং আমরা এটা আশা করতেছি ফেব্রুয়ারি লাস্ট নাগাদ আমরা একটা ভালো কিছু পাব আর জব ভিসার ক্রাইটেরিয়াটা অনেকটা এইভাবে দিয়েছে এডুকেশনাল রিকোয়ারমেন্ট অনেক সময় এস এসিও বলা হয়েছে অনেক সময় এইচ এসিও বলা হয়েছে এটা ডিপেন্ড করছে কোন ক্যাটাগরিতে সে যাবে আর ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যাপারে তারা ওরকম কোনো হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুলের কথা বলেনি কিন্তু তারা বলেছে প্রপারলি কমিউনিকেট করতে হবে অ্যান্ড যদি প্রপার কমিউনিকেশনের কথা বলি বা ইফেক্টিভলি কমিউনিকেট করতে পারে তাহলে মিনিমাম এন ফোর লেভেল লাগে সেক্ষেত্রে আমরা আশা করতেছি হয়তো বা এই বছর ফেব্রুয়ারি শেষ হওয়ার পরেই আমরা একটা গুড নিউজ দিতে পারবো আমাদের ওয়েটিং ক্যান্ডিডেটদের জন্য যারা জব ভিসার জন্য অপেক্ষা করছে এবং এই ব্যাপারে আমরা কাজ করছি এবং আমরা আশা করতেছি ফেব্রুয়ারি লাস্টের মধ্যে এটার একটা নিউজ আমরা পাবো আর কোনো প্রশ্ন কি আপনার আছে ধন্যবাদ স্যার আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের জাপানিজ টিচারের কাছে যে আমি যদি বাংলাদেশ থেকে এন থ্রি কমপ্লিট করে ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুলে যাই ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার পাশাপাশি আমি পার্ট টাইম জবের জন্য আবেদন করতে পারবো কি না অনেক ধন্যবাদ তাহলে এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রথমে যাওয়া আমি আমাদের মাননীয় জালা স্যারের কাছে জালা স্যার আপনি যদি এই ব্যাপারে কিছু বলতেন যে উনি ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুল ভর্তি হলে জাপানে ল্যাঙ্গুয়েজ করার পাশাপাশি উনি পার্ট টাইম জবও করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই সে কি ওয়ার্ক পারমিটের জন্য আবেদন করতে পারবে স
ওনার একাডেমিক সার্টিফিকেট জমা সাথে দিয়ে জমা দিতে পারবে কোনো সমস্যা নেই জালাল স্যার কথাটা যদি আমি এইভাবে ধরি কথাটা ছিল অনেকটা এরকম আপনি বাংলাদেশ থেকে এন্ট্রি করার পরও আপনি জাপানের এন্ট্রি সমমান হতে পারেন না কারণ কালচারাল একটা ব্যাপার রয়েছে আবার এনভায়রনমেন্টের একটা ব্যাপার রয়েছে ফাইনালি অ্যাক্সেন্টের একটা ব্যাপার রয়েছে এর জন্য যখন আপনি বাংলাদেশ থেকে এন্ট্রি কমপ্লিট করবেন জাপানে গিয়ে আপনার এন্ট্রি করতে তুলনামূলক অনেক সময় কম লাগবে যারা এন ফাইভ করছে তাদের তুলনায় সেক্ষেত্রে জালাল স্যার এর জন্যই বলে একটা নির্দিষ্ট সময় আপনার স্কুলের সাথে থাকা লাগবে এটা হতে পারে তিন মাস ছয় মাস অথবা এক বছর যখন তাদের লেভেলে আপনার কম্পিটেন্সটা আসবে তখন আপনি জবের জন্য আবেদন করতে পারবেন আর যখন আপনার এন্ট্রি বাংলাদেশ থেকে কমপ্লিট হবে সম্ভবত আপনার সময় অনেক কম লাগবে ওই দেশে গিয়ে এন্ট্রি কমপ্লিট করার জন্য ধন্যবাদ আর কোনো প্রশ্ন আছে জি না স্যার ধন্যবাদ স্যারকে সঠিক প্রশ্নের অ্যান্সার দেওয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ এখন যাব আমাদের পরবর্তী বন্ধুর কাছে বন্ধু আপনার নামটা যদি একটু বলতেন আমি আপনি রাকিবুল হাসান আমি সিক্সটি ফাইভ ব্যাচের স্টুডেন্ট রাকিব কি কোনো স্কুলে সিলেকশন হয়েছেন জি না আমি এখনও সিলেক্ট হয়ে নাই বাট আমি স্কেপ দেওয়ার জন্য এখনও ই করতে এসছি আর কি এখন আপনার কি কোনো প্রশ্ন রয়েছে জি আমার প্রশ্ন রয়েছে যদি একটু বলতেন স্যার আপনাদের সার্ভিস ফি নেন এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা ফার্স্ট স্কুল এক্সামের আগে দশ হাজার টাকা দেন সিউ পাঠানোর মানে সিউর জন্য আবেদনের পর চল্লিশ হাজার টাকা তো স্যার যদি আমাদের সিউটা মিস হয় তাহলে আমাদের পুরো পঞ্চাশ হাজার টাকায় কি স্যার ইয়ে হয় নাকি মানে যেই কথাটা আপনি বললেন অর্থাৎ সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আপনি ওনার প্রশ্নটা ছিল এরকম আমাদের সার্ভিস ফি যেটাকে বলি আমরা তিনটা স্লটে নেই বা তিনটে ইনস্টলমেন্টে প্রথমটা দশ হাজার তারপরে চল্লিশ তারপরে তো ফাইনালি যখন ভিসা পাবে তখন সে পাবে পঁচাত্তর হাজার টাকা আমাদেরকে দিতে হবে কারণ তার প্রশ্নটা অনেকটা এরকম ছিল যে যদি ইনকেস রিফিউজ হয় সেক্ষেত্রে কি আমি সম্পূর্ণ টাকাটা ফেরত পাবো কি না এখন একটা ইনস্টিটিউট যখন চলে তার নির্দিষ্ট কিছু অপারেশনাল কস্ট থাকে এখন ওই কস্টটা তো সবসময় বাদ করতেই হবে যেমন আপনি যখন এখানকার স্টুডেন্ট হয়েছেন এখানকার এনভার যেমন এসির কথা বলি যদি ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কথা বলি ফ্যাসিলিটির কথা বলি প্রতিটা জিনিসের একটা নিজস্ব কস্ট রয়েছে আর যখনই আপনি কোনো ইনস্টিটিউটে থাকেন এর জন্য এই কস্টগুলো আলটিমেটলি ইনডিরেক্টলি অথবা ডিরেক্টলি আপনার থেকেই নেওয়া হবে এর জন্য আপনার যদি ইনকেস আল্লাহ না করুক ভিসা যদি রিফিউজ হয় সেক্ষেত্রে প্রথম দশ হাজার টাকা এটা নন রিফান্ডেবল এটা কখনোই রিফান্ড হয় না যদি চল্লিশ হাজার টাকা দিয়েছেন তার ফিফটি পারসেন্ট বিশ হাজার টাকা আপনাকে রিফান্ড করা হবে কেন অনেকেই হয়তো প্রশ্ন করবে কেন বিশ হাজারই করা হলো আসলে এটা ডিপেন্ড করে কস্ট ফ্যাক্টরের উপর সবচেয়েতে বড় কস্ট ফ্যাক্টর যেখানে কাজ করে জাপানিজ ট্রান্সলেশন আপনার সকল ডকুমেন্টকে জাপানিজ ট্রান্সলেশন করতে মিনিমাম আমাদের দশ থেকে পনেরো হাজার টাকার মতো খরচ হয় এখন ওই খরচটা তো আমাদের সরিয়াতে হবে এরপরে মানে আমাদের ফেরিক একটা চার্জ থাকে আরও অপারেটিং কিছু এক্সপেন্স তো থাকে এর জন্য চাইলেও আমরা পঞ্চাশ হাজার টাকা আপনাকে ফুল রিফান্ড করতে পারবো না কিন্তু এটা বলতে পারি চল্লিশ হাজার টাকার ফিফটি পারসেন্ট বিশ হাজার টাকা আপনি ফেরত পাবেন থ্যাংক ইউ স্যার জি স্যার একটা প্রশ্ন স্যার মানে আমরা যে ব্যাংক সলভেন্স বা ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেখাবো এখানে দুইটা ব্যাংক কি দেখানো যাবে যে এক ব্যাংকে দশ লাখ টাকা আছে অন্য অ্যাকাউন্টে আট লাখ টাকা আছে এরকম জি কোনো সমস্যা নেই আপনি চাইলে দুইটার অধিক তিনটা ব্যাংকও দেখাতে পারেন কোনো প্রবলেম নেই কস দেখাতে হবে সাধারণত এর জন্য কোনো কজ দেখানো লাগে না কিন্তু স্কুল মাঝে মাঝে আমাদের কাছে জানতে চাইতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা স্কুলকে এক্সপ্লেন করবো কেন দুইটা অ্যাকাউন্ট সে দেখাচ্ছে স্যার থ্যাংক ইউ স্যার অনেক ধন্যবাদ এবার যেমন আমাদের আর একজন পার্টিসিপেন্টের কাছে এখন আপনার নামটা যদি একটু বলতেন আমি আদনান সোহান আচ্ছা আদনান সোহান এখন কী করতেছেন আমি এন ফাইভ কমপ্লিট করছি আর এখন কিছুদিন আগ থেকে ডিজেটিতে এন ফোর বেজ এন ফোর চালু করা হয়েছে তো ভাবলাম যে আমার গ্যারান্টার নিয়ে যেহেতু কোনো একটা সমস্যা আছে আমি এই সময়টা একটু কাজে লাগাই আমার থ্রদ টিচাররা আছে ওরা যথেষ্ট টাইম দিতেছে এই কারণে আমি ডিজেটিতে এন ফোর এখন রানিং করতেছি ইনশাল্লাহ আমি এপ্রিলে দেবো আশা কর আশা করতেছি ভালো একটা কিছু হবে আপনি কোন সেশনের জন্য আবেদন করবেন আপনি প্ল্যান করছেন আমার একটু গ্যারান্টার নিয়ে একটু সমস্যা আছে বিদায় আমি আমি অক্টোবরের জন্য ট্রাই করব এখন এখানে আপনি এন ফাইভ বললেন যে কমপ্লিট করছেন আপনি কি কোনো প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট যেটাকে নাট জেএলপিটি বলি আমরা ওরকম কোনো টেস্টে অংশগ্রহণ করেছেন জি আমি নাট জেএলপিটি এবং যে টেস্ট দেওয়া হয়ে গেছে আর কিছু রেজাল্ট আসবে এক তারিখের দিকে আর নাটে ইনশাল্লাহ একটা ভালো একটা স্কোর নিয়ে পাস করছে নাটে আপনার স্কোরটা কত এটা যদি একটু বলতে ওয়ান হান্ড্রেড থার্টি জি এটা কি কি এ বলা হয় জি এটা এ গ্রেটে অনেক কংগ্রেচুলেশনস অনেক ধন্যবাদ আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাক অ্যাকচুয়ালি আমার একটা কোশ্চেন আছে আমি জাপান গিয়ে আমি আমার অটোমোবাইল নিয়ে বিএসসি করতে চাইতেছি গ্র্যাজুয়েশন করতে চাইতেছি মানে জব বিষয়ের আগে আমি একদম গ্র্যাজু
আর বিভিন্ন সময় স্টুডেন্টরা বিভিন্ন মতামত দেয় এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে সোর্স থেকে ইনফরমেশন নেয় সবচেয়ে বড় কথা কোন একটা ইনফরমেশন পোস্ট করার আগে আপনার নিজের বুঝতে হবে এটার অথেন্টিসিটি কতটুকু ছিল আর থার্ড পারসনকে পাস করার আগে আপনার নিজের এটা বিশ্বাস করতে হবে এটা হানড্রেড পার্সেন্ট জেনুইন ইনফরমেশন যদি আমি বলি কিছুদিন আগে একটা ইনফরমেশন আমি দেখলাম যে জাপানে মিনিমাম দশ বছর থাকার পরেই শুধুমাত্র নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করা যাবে যেটাকে আমরা বলি ন্যাচারালাইজেশন কিন্তু যদি সহজ নিয়মটা বলি এটা হলো স্টুডেন্ট ভিসায় থাকা অবস্থায় আপনার কোনো সময়কে কাউন্ট করা হবে না আর পরবর্তীতে যদি আপনি জব ভিসায় থাকেন সেক্ষেত্রে পাঁচ বছর বা তারপরেই আপনি আবেদন করতে পারবেন স্টুডেন্ট ভিসায় যতদিন আপনি থাকবেন ওই সময়কে কাউন্ট করা হবে না সহজ কথায় যেটা আর উনি আমাদের কাছে প্রশ্ন করলো যেমন যদি মনে করেন ওনার ইচ্ছা আছে উনি বিএসসি করবে যেটা অটোমোবাইলের উপর জাপানে গিয়ে এখন ওই সময়ের পরে উনি ওয়ার্ক পারমিটের জন্য আবেদন করবে এটার পরে সেক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম হবে কি না প্রথম কথা হলো ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশনটা অনেক সময় অনেক কম্পিটিটিভ থাকে যেমন বাংলাদেশে আপনি চাইলেই সকল সাবজেক্ট পড়তে পারবেন ইভেন কি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে গেলো যদি আপনার যতই টাকা থাক না কেন কিছু কিছু জায়গায় সার্টেন কিছু স্কোর থাকা লাগবে যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং সাইডে হয়তো বা তার অনেক সময় ম্যাথে বিভিন্ন স্কোর চাইতে পারে সুতরাং ওইটা যদি আপনার ঠিক থাকে তাহলে কোনো প্রবলেম না আবার অনেক সময় যদি ওইটা ঠিক না থাকে আপনাকে তারা ফাউন্ডেশন প্রোগ্রামের জন্য অফার করবে ফাউন্ডেশন প্রোগ্রামটা কমপ্লিট করার পর আপনি মেইন কোর্সে যেতে পারবেন এটা কোনো সমস্যা না কারণ ইউনিভার্সিটি থেকে যখন আপনার গ্র্যাজুয়েশনটা কমপ্লিট হবে তখন আলটিমেটলি ইউনিভার্সিটির ফাইনাল ইয়ারে থাকতে আপনার জন্য জবের জন্য যথেষ্ট অফার থাকবে এবং এটা এন্ট্রান্সশিপ হিসাবে আপনাকে অনেক অফার দেওয়া হবে আর জাপানের জব মার্কেটের কথা যদি বলি যদি কোনো টেকনিক্যাল লাইন থেকেও পড়াশোনা করে বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং সাইডটা তাদের জবের প্রবলেম হবে এটা প্রায় একটা অসম্ভব ব্যাপার আর আপনার পড়াশোনা শেষ হওয়ার পর আপনি যখন ওয়ার্ক পারমিটে যাবেন ওয়ার্ক পারমিটে পাঁচ বছরের পরে আপনার ন্যাচারালাইজেশন বা পারমানেন্ট রেসিডেন্সের জন্য আপনি আবেদন করতে পারবেন আপনার যদি আর কোনো প্রশ্ন থাকে জি না স্যার আমার আর কোনো কোশ্চেন নেই কিন্তু ডিজেটি সম্পর্কে একটা কথা বলতে চাই এখানে যতগুলো টিচার আছে সবাই হেল্পফুল কেউ ক্লাস স্কিপ করলে সকাল নয়টা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত স্যাররা এফোর্ট দিতেছে বিশেষ করে আমাদের এক টিচার আছে শাহজালাল স্যার উনি প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে এসে স্টুডেন্টকে সলভ করে দেয় মানে সে সকাল নয়টা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত অলওয়েজ থাকে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের যত রকম সমস্যাতে সব সময় তার সবার সাথে থাকে এই কারণে আমরা অবশ্যই স্যারের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ এবং প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট পাস করা এম্বাসিতে যাওয়া সব স্যারেই দেখতেছে খুব এফ দিতেছে আর ডিজেটিতে অবশ্যই এই যে আমরা নাট বলি জেল পিটি বলি ম্যানেজমেন্টের দ্বারা এটা সম্ভব হইতে পারছে এই কারণে ডিজেটিকে এবং ম্যানেজমেন্টকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আপনার কমপ্লিমেন্টের জন্য যখন ক্লাসের যে ব্যাপারটা বললো বা আমাদের ফ্যাসিলিটির যে ব্যাপারটা বললো এটাকে যদি আমি একটু সাধারণভাবে আপনাদেরকে বলি প্রথম যে ব্যাপারটা হলো আমাদের ক্লাসের তিনটা স্কেচুয়াল থাকে একটা হয় মর্নিং ব্যাচ আরটা হয় ডে ব্যাচ আরটা হয় ইভিনিং ব্যাচ মর্নিং ব্যাচটা শুরু হয় দশটা থেকে দুইটা ডে ব্যাচটা শুরু হয় দুইটা থেকে ছয়টা ইভিনিংটা শুরু হয় সাড়ে ছয়টা থেকে সাড়ে নয়টা এখন কোন স্টুডেন্ট যদি আমাদের এখানে পড়াশোনা করতে চাই সে পুরো সময়টা এখানে পড়াশোনা করতে পারবে এখানে যেমন ক্লাসরুমের ফ্যাসিলিটিস আছে আবার স্টুডেন্টদের কমন রুমেরও ফ্যাসিলিটিস আছে কারণ এখানে রিসোর্সের কোনো অভাব নেই আপনি চাইলে ইন্টারনেট বা যে কোনো প্রকার সুবিধা আপনি নিতে পারেন আর যখন আপনি কোনো জায়গায় প্রবলেম ফেস করবেন কোনো একটা ব্যাচ বা কোনো একটা টিচারের সাথে আপনি যদি আমাদের কাছে এসে যোগাযোগ করেন তাহলে যদি জিনিসটা ভ্যালিড হয় তাহলে আপনাকে আমরা সহজেই ব্যাচ চেঞ্জ করার পারমিশন দিতে পারবো আর এছাড়া আমাদের জালাল স্যার রয়েছেন উনি সকাল এগারোটা থেকে সাতটা পর্যন্ত এখানে থাকে এবং যে কোনো সময় যে কোনো স্টুডেন্ট ওনার সাথে ক্লাস করতে পারবে তারপর আমাদের টিচার রয়েছে এনআইএস স্যার উনি সকাল দশটা থেকে ছটা পর্যন্ত এখানে থাকে যে কোনো সময় আপনারা স্টুডেন্টরা ওনার কাছ থেকে সাহায্য নিতে পারে এরপরে রয়েছে আমাদের মামুন স্যার উনি ক্লাস শুরু করে দুইটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত সুতরাং কোনো স্টুডেন্ট যদি ইভিনিংয়ের সময় আসে তখনও সে আমাদের এখানকার যে কোনো রিসোর্স ব্যবহার করতে পারবে ধরো আমাদের সার্ভিসটা আমরা বলি আট ঘন্টা অফিস কিন্তু আমাদের সার্ভিসটা অনেক লম্বা সময় যে কোনো সময় আপনার সুবিধা মতো সার্ভিসটা আপনি নিতে পারবেন জি আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদের ভালো দেখতেছি কিন্তু এছাড়াও এবং আমাদেরও যে আমাদের ডকুমেন্ট থিম বললো যে দুইজন রিজেকশন ছিল এক লাস্ট সেশনে তো যারা রিজেকশন হচ্ছে আদার অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের পক মানে তাদেরকে আমরা ডেফোডিলের পক্ষ থেকে অথবা অল ওভার আপনারা কি সহযোগিতা করতে পারেন আসলে রিজেকশনের যে ব্যাপারটা থাকে রিজেকশন আসলে কজ অফ রিজেকশন যেটা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার যদি ফলসিফিকেশন
রিজেকশন বা কোনো মিথ্যা ডকুমেন্টের কারণে আপনি রিজেকশন করেন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে হেল্প করার চান জিরো পার্সেন্ট এখন ফলসিফিকেশন বলতে আমি এইটা বোঝাচ্ছি যে অনেক সময় আপনি যে ব্যাংক স্টেটমেন্টটা জমা দিলেন আসলে জেনুইনভাবে ওটা ব্যাংক স্টেটমেন্ট ব্যাংক থেকে ইস্যু করা হয়নি আবার হতে পারে আপনি যে ট্যাক্স সার্টিফিকেটটা জমা দিলেন ওটা জেনুইনভাবে ট্যাক্স অথরিটি ওটা ইস্যু করেনি এটাকে ফলসিফিকেশন বলে আবার অনেক সময় দেখা গেল যে এমন কোনো কিছু আপনি উপস্থাপন করেছেন যেটা আপনার পেপার্সের সাথে মিলতেছে না যেমন হয়তো বা ইমিগ্রেশন থেকে একটা ফোন কল আসলো আপনি আপনার ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্টার তাদেরকে বলল আমার অ্যানুয়াল ইনকাম আঠারো লক্ষ টাকা কিন্তু পেপার্সের মধ্যে লেখা আছে ওনার অ্যানুয়াল ইনকাম উনিশ লক্ষ টাকা সেক্ষেত্রে এটাও একটা ফলসিফিকেশন যদি এরকম কোনো কারণে যেটাকে ফোর ই ফোর কে ইমিগ্রেশনের ভাষায় বলা হয় যদি এরকম কোনো কারণে কেউ রিজেকশন হয় সেক্ষেত্রে আমাদের মানে তাকে রি অ্যাপ্লাই করে তার ভিসা আনাটা এক প্রকার মোটামুটি অসম্ভবের মতো সেকেন্ড ট্রায়ালে তার সাকসেস রেট থাকে না সেকেন্ড টাইপ মিস্টেক থাকে যেটা মনে করেন ক্লারিক্যাল মিস্টেক বলে যেমন হতে পারে আপনার একটা টাইপিং মিস্টেক হতে পারে যেমন আপনার পারপাস অফ স্টাডিতে লিখতে গেলে একাডেমিক যে প্রতিষ্ঠান ছিল তার নাম ভুল হতে পারে আবার হয়তো আবার সিগনেচার আপনি যখন দিচ্ছেন ওখানে একটা ডেট মিসিং ছিল বা ডেটটা এলোমেলো ছিল এরকম ক্লারিক্যাল যদি কোনো মিস্টেক হয় সেক্ষেত্রে যদি আপনার রিফিউজ আসে তাহলে অবশ্যই আপনি রি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আমাদের এইখান থেকে যে সব স্টুডেন্টরা রিফিউজ হয়েছে তাদেরকে আমরা সব সময় চেষ্টা করি যে পরবর্তীতে যারা তাতে আবেদন করতে পারে আর এর জন্যই যখন এন ফাইভ কারো কমপ্লিট হয় ইনকেস যদি সে রিজেক্ট হয় তাকে আমরা বলি এন ফোর করতে কারণ ল্যাঙ্গুয়েজের উপর যদি আপনার একটা প্যাশন থাকে তাহলে জাপানিস ইমিগ্রেশন এটাকে একটা পজিটিভ সাইন হিসাবে ধরে আবার অনেক সময় বাইরের ইনস্টিটিউট থেকে অনেক স্টুডেন্ট আসে তাদের রিজেকশনের গ্রাউন্ডই তারা বলতে পারে না তাদের রিজেকশনের কোনো পেপারই দেওয়া হয় না কিন্তু যখন একজন স্টুডেন্ট রিজেক্ট হবে অবশ্যই ইমিগ্রেশন তার একটা কারণ ইস্যু করবে আর যতক্ষণ পর্যন্ত কারণটাকে ঠিক মতো এক্সপ্লেন করা না যাবে যতবারই রি অ্যাপ্লাই করুক তার কোনো সুযোগ থাকবে না স্টুডেন্টদের মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি থাকে যেই জায়গা থেকে সে রিজেকশন হয়েছে সে অন্য কোনো জায়গা থেকে আবেদন করতে চায় দ্যাট মিন্স কেউ যদি টোকিও থেকে রিজেকশন হয় সে চিন্তা করে আমি নাগোয়াতে মানে আরেকটা ইমিগ্রেশন থেকে আবেদন করব একটা কথা সবসময় মনে রাখবেন যেই জায়গা থেকে রিজেকশন হয়েছে ওই জায়গা থেকেই আবেদন করলে চান্সেস অফ সাকসেস সবচাইতে বেশি থাকবে আর আপনি যদি এটাকে চেঞ্জ করেন ইমিগ্রেশন চিন্তা করে যে আপনি নিজেকে হাইড করার চেষ্টা করতেছেন এবং এই জিনিসটা না করাই ভালো আর সামনে আমরা যখন জব ভিসা আনতেছি জব ভিসায় সাধারণত আমরা এটা নিয়েও কথা বলবো যে আমাদের স্টুডেন্ট যারা রিজেক্ট হয়েছে যারা আবেদন করতে পারতেছেন স্টুডেন্ট ভিসায় তারা কি জব ভিসায় যেতে পারবে কি না কেন এটার যদি কোনো পজিটিভ কোনো ফিডব্যাক আছে তাহলে অবশ্যই আমাদের স্টুডেন্টের জন্য একটা গুড নিউজ অপেক্ষা করতেছে এই ব্যাপারে আমি লাস্টের আমাদের অক্টোবর সেশনটাকে হাইলাইট করতে চাই যেমন টোকিও ইমিগ্রেশনে পুরো বাংলাদেশের জন্য ওয়ান বা টু পারসেন্ট ভিসা ইস্যু করা হয়েছে সিউই ইস্যু করা হয়েছে এটার ব্যাপারটা ছিল যে আসলে তখন স্টেটমেন্ট যেটা যে লাস্টে ব্যালেন্সটা যারা নিয়ে গিয়েছে তাদের সবাইকে ফেক হিসাবে তারা রিজেকশন করে দিয়েছে কিন্তু অনেক স্টুডেন্ট ছিল স্টেটমেন্টটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট জেনুইন কিন্তু ইমিগ্রেশন অফিসার তার উপর আস্থা বা ক্রেডিবিলিটি রাখতে পারেনি এটা আমাদের পুরো বাংলাদেশের জন্য একটা দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার এই জন্য আমি সবসময় স্টুডেন্টদেরকে বলবো আপনি রিজেক্ট হন বা যাই হন পেপারটা যাতে জেনুইন থাকে যাতে পরবর্তী বা নেক্সট প্রসেসের কাজটা সুবিধাজনকভাবে করা যায় আর আমরা এর জন্য ওয়ার্ক ভিসা বা এন্ট্রেন্ট ভিসার জন্য খুব ব্যাপকভাবে চেষ্টা চালাচ্ছি যাতে যদি কোনো স্টুডেন্ট ইনকেস রিজেক্ট হয় সে যাতে অন্য একটা স্কোপে জাপানে যেতে পারে এই ব্যাপারে আমরা কন্টিনিউসলি চেষ্টা করতেছি জি একটা প্রশ্ন ছিল যে কোনো কেউ যদি মানে জাপানে ইমিগ্রেশন ফাইল জমা দেয় সেই ক্ষেত্রে সে যদি নিজের ইচ্ছায় ফাইল উইড্র করে সেটা কী হিসাবে গণ্য হবে এবং আরেকটা প্রশ্ন হলো সিওই রিজেক্ট হওয়ার কতদিন পর সে রি অ্যাপ্লাই করতে পারবে এবং অ্যাম্বাসি যদি রিজেক্ট হয় সেক্ষেত্রে কতদিন পর আবার রি অ্যাপ্লাই করতে পারবে আচ্ছা প্রথম যে প্রশ্নটা ছিল যে একটা ছেলে ইমিগ্রেশনে ফাইল জমা দিল তারপরে সে আবেদন করতে চাচ্ছে না সে ফাইলটা উইথড্র করতে চাচ্ছে এটা কি সম্ভব কি না প্রথম যে ব্যাপারটা এটা অনেক সময় স্কুল বা ইমিগ্রেশনের উপর নির্ভর করে ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি একটা স্কুলে আপনি আবেদন করলেন ওই স্কুলের লাইসেন্সটা রিভুক করা হয়েছে বা ওই স্কুলের লাইসেন্সটা গভর্নমেন্ট নিয়ে নিয়েছে তখন ওই স্কুল কি করবে যে অ্যাপ্লিকেন্ট ছিল তাদের অ্যাপ্লিকেশনটাকে সবাইকে তুলে আনবে ওটাকে উইথড্রোয়াল স্ট্যাটাস বলা হয় আপনি রিজেক্ট হন নাই এটা উইথড্রো করছেন আপনি আর সে আপনি যদি ইন্ডিভিজুয়াল কোনো পার্সোনাল রিজনে করেন সাধারণত এই চান্স খুব কম থাকে একজনের একটা ফাইল উইথড্রো করাটা খুব কঠিন হয় যদি স্কুলের নিজের কোনো প্রবলেম থাকে সে উইথড্রো এটা করতে পারে না না ওটা ফার্স্ট ট্রায়ালই
মানে দখল খুব কম ছিল যার জন্য আপনার সি দেওয়া হয়েছে আর বি যদি হয় এটা ফলসিফিকেশন বলা হয় সুতরাং কি কারণে রিজেক্ট হয়েছে এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার যাতে পরবর্তীতে আপনি আবেদন করলে ওই কারণটা আপনি সলভ করে নিয়ে যেতে পারেন ইনকেস কেউ যদি ল্যাঙ্গুয়েজের কারণে রিফিউজ হয় তাহলে পরবর্তী এসে হয়তো এন ফোর কমপ্লিট করে গেলে না তার আর কোনো সমস্যা নাই এটাই হলো সবচেয়ে কিন্তু ফলসিফিকেশন বা মিথ্যা কোনো পেপার দিলে চান্সেস অফ সাকসেস নাই বললেই চলে আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকতো আপনাদের আচ্ছা এখানে আসার জন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আমরা এই প্রোগ্রামটার আয়োজন করেছি আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল আমাদের বাংলাদেশে অনেক স্টুডেন্ট রয়েছে আর জাপানে যেহেতু টাকার পরিমাণটা কম লাগে আর তুলনামূলক মানে জবের ফ্যাসিলিটি অনেক বেশি আমাদের অনেক মিডিল ক্লাস স্টুডেন্টরাও জাপানে যাওয়ার চেষ্টা করে আবার দেখা যাচ্ছিল হাই ক্লাসে যারা ছিল তারা যারা ইউরোপ আমেরিকার কথা ভাবত তারা এখন অনেকেই জাপানকেও কনসিডারেশনে আনে জাপান সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার মতামত বিভিন্ন জনের কাছ থেকে আমরা শুনতে পাই এবং যেই মতামতগুলো আমাদের স্টুডেন্টদেরকে অনেক সময় কনফিউশনে বা একটা দ্বিধার মধ্যে ফেলে আসলেই কি জাপানে যাওয়া সম্ভব কিনা রিসেন্টলি আমরা অনেক কথা শুনতেছি অলিম্পিকের জন্য জাপানে লোক নিতেছে আরও কথা শুনতেছি স্টুডেন্ট ভিসা বন্ধ হয়ে যাবে আরও কথা শুনতেছি জব ভিসা চালু হলে স্টুডেন্ট ভিসার দরকার নাই আসলে কখনোই কোনো কিছু বন্ধ হবে কথাটা ওইভাবে না হয়তো বা ভিসার যেই রিকোয়ারমেন্টস রেশো ওইটাই স্ট্রিক্ট করা হবে আগে যেই পেপারসটা অ্যাকসেপ্ট করত সিমিলার লেভেলের পেপার দিয়ে আপনি আর যেতে পারবেন না তখন পেপারটাকে আরও স্ট্রং করা লাগবে এই হলো ব্যাপারটা কিন্তু বন্ধ হবে এটা হতে পারে না আর আপনার পেপার যদি আপনি ঠিক মতো সাজাতে পারেন চান্সেস অফ সাকসেস নিয়ারলি নাইনটি আশা করি আমাদের প্রোগ্রামটা আপনাদের সবার অনেক ভালো লেগেছে এছাড়া যে কোনো ব্যাপারে আমাদের লাইভ চ্যাটিংয়ের ব্যাপার আছে আমাদের রাফি সাহেব আছে যে কোনো ব্যাপারে আপনারা ইনকোয়ারি করতে পারেন এবং আমরা চেষ্টা করব চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আপনাদের ইনকোয়ারি উত্তর দেওয়ার জন্য আসার জন্য অনেক ধন্যবাদ আশা করি এই টক শোটা সবার খুব উপকারে আসবে ভালো থাকবেন সবাই ধন্যবাদ